வெளிய குறுந்த கடை வெளியிடுவ வெளி தங்களது திருக்கரங்களால் வெளியும் திரு ரவீந்திர சந்திரசேகர் அவர்களையும் மற்றும் திரு சுசீந்திரன் அதை பெறுவதற்கு சுசீந்திரன் அவர்களையும் வரவேற்கின்று எங்கள் பல குழுவின் சார்பாக அனைவரும் வரவேற்று மற்றும் இந்த திரைப்படத்தை மிக சிறப்பாக பணியாற்றிய படக்குழுவில் உள்ள இயக்குனர் மற்றும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தி நான் விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் ரயில்களை பார்த்து நாளானது இன்று காட்சியாய் பார்த்து பிரமித்தோம் ஆயிரம் ஆயிரம் கனவுகளோடு தமிழ் சினிமாவுக்குள் எங்களை வாழ்த்தவும் எங்களை ஊக்கவிக்கவும் வந்த எல்லாருக்கும் நன்றி வணக்கம் இப்போ எல்லாருமே விவசாயத்தை பற்றி படம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இதில் கடைசி விவசாயியும் வாழ்க விவசாயியும் வந்திருக்கு இப்போ என்னென்னா ஏன் இந்த மாதிரி மனசில் தோணுச்சு அப்படிங்கிறத தான் நானும் சொல்லணும் ஏன்னா அதை பற்றி மீம்ஸே போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க விவசாயிகள்லாம் கையெடுத்து கும்பிட்றாங்க திரைப்பட துறையினரை பார்த்து எங்களை விட்டுருங்க அப்படின்ற அளவுக்கு வந்துருச்சு இருந்தாலும் இதை பற்றி எடுக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா நானும் வந்து விவசாய குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் நான் வந்து சின்ன வயசில் பார்த்துருக்கேன் எங்கள் அப்பா வந்து ஆள் இவ்வளோதான் இருப்பார் ஆனால் அந்த கலப்பை வந்து ஒரு பன்னெண்டு அடிக்கு இருக்கும் அதை அப்படியே தூக்கிட்டு போவார் எங்கள் அம்மா வந்து கூட போவாங்க அந்த காலமாட்டை பிடிச்சிட்டு போவாங்க அந்த காலையில் ஒரு மூணு மணிக்கு எங்கள் தெருவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திருவிழா மாதிரி இருக்கும் அத்தனை பேரும் வந்து உழவு மாடை எடுத்துக்கிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மைல் தாண்டி போய் வயக்காட்டில் போய் வேலை பார்க்க போவாங்க அந்த அந்த இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குன்னா நான்லாம் கலப்பையை தொட்டு பார்ப்பேன் அந்த கலப்பை வந்து அசைக்க விட முடியாது அப்போது ஒரு பலசாலியாக தெரிகிறவங்க மற்றவங்களாம் அந்த மாட்டு பக்கத்தில் போனாங்கன்னா அப்படியே சீரும் யாருமே போக முடியாது அந்த மாடை தன் தன்வசப்படுத்தி அவங்க வந்து இந்த உழவு தொழிலை பார்த்தாங்க அப்போ பலசாலியாக தெரிகிறவங்க தான் நமக்கு வந்து கதாநாயகர்களாக தெரிவாங்க எனக்கு சின்ன வயசில் கதாநாயகர்களாக தெரிஞ்சது வந்து விவசாயிகள் தான் அதே நேரத்தில் அந்த உலத்தி அதாவது அந்த வி பெண் விவசாயிகளும் அப்படி தான் அவங்க வந்து என்னென்னா அந்த கலப்பையை தூக்கிட்டு போகும்போதே அவங்களுக்கு வலிச்சின்னா அவங்க அதை அதை மாற்றி விடுவாங்க அவங்கள அவங்களும் அதை சுமந்துட்டு போவாங்க வீட்டில் ஒரு கஷ்டம் வந்தால் அதாவது ஒரு விவசாயிக்கு வந்துட்டு ஏதாவது உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா கூட அந்த பெண் எடுத்து அந்த குடும்பத்தை வழி நடத்தக்கூடிய திறமை வந்து அந்த வி பெண் விவசாயிக்கு உண்டு ஒரு பாட்டில் கூட வருது வெளிநாட்டுக்காரி பணம் இல்லாட்டி போயிடுவா ஆனால் இவன் வெள்ளரிக்காய் வைத்து கூட காப்பாற்றுவா அப்படின்ற மாதிரி வரியெல்லாம் வந்திருக்கேன் அப்படி ஒரு பெண்மணிகள் நம்ம அந்த விவசாயிகள் ஏன்னா ஒரு விவசாயியோட வீட்டில் இருக்கிறவங்க அந்த மனைவி வந்து விவசாயத்துக்கு துணை இருப்பாங்க அவ்வளோ அவங்களுக்குள்ள அந்த நெருக்கம் இருக்கும் ம உணவுன்றது வந்து மனுஷங்களுக்கு ரொம்ப இன்றியமையாத ஒன்று உணவு உடை உறைவிடன்னு சொல்லுவாங்க அதில் அந்த உணவை நான் வந்து முதல்ல எடுத்து இதை பண்ணியிருக்கிறேன் நான் பார்த்த அந்த கதாநாயகன் விவசாயி நான் சின்ன வயசில் பார்த்தது அந்த கதாநாயகி அந்த பெண் விவசாயி அதை தான் நான் எடுத்து பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியே அப்புக்குட்டி சார் வந்து அது அப்படியே என் கண்ணு முன்னாடி கொண்டு வந்தாங்க நான் அந்த சின்ன வயசில் பார்த்ததை இப்போ வரைக்கும் இருக்கிற விவசாயிகளை அவரை வந்து சும்மா சொல்லக்கூடாது எனக்கு இந்த மேடை கிடைச்சது அவரை பற்றி பேசுகிறதுக்குன்னே இருக்கலாம் தேசிய விருது வாங்கியிருக்கிறது மட்டும் தான் தெரியும் அதுக்கடுத்து நான் வந்து ஒரு புதுசு தான் அவர்கிட்ட போய் கதை சொல்லும்போது அவர் எப்படி நினச்சாருன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் வந்து நடித்தார் எனக்கு நான் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் அவர் வந்து கொடுத்த தேதியை தாண்டி எடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் அவ்வளோ உணர்ச்சிகளை வந்து காட்டினார் அப்புறம் வந்துட்டு நான் நினச்ச அதே கம்பீரம் வசுந்தராம் கிராமத்தில் தான் இருந்தது அந்த ஹைட்டு அவங்க அந்த மொம்பட்டியை தூக்கிட்டு நிற்கிறதே எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் ஏதோ பீரங்கியை தூக்கிட்டு நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோ நல்லா நினச்சாங்க அவங்க இந்த அந்த விவசாயிகள் அப்படின்றதே அவங்கள பார்த்த உடனே எனக்கு அப்படி தெரியும் அந்த நடிப்புன்னா நான் என்னோடய அந்த சின்ன வயசு ஞாபகத்தை அவ்வளோ இது ஞாபகப்படுத்துகிறாங்க இன்றைக்கு உள்ளதையும் நல்லா பண்ணிட்டாங்க ரெண்டு பேரும் அப்புறம் அந்த சின்ன பசங்களும் அதே மாதிரி தான் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ட்ரெயின் பண்ணி நல்லா பண்ணோம் அப்புறம் ஹலோ கந்தசாமி சார் ஸ்ரீகல்வி அவங்கெல்லாம் வந்து ஸ்ரீகல்வி அவங்க வந்து புதுசு தான் ஹலோ கந்தசாமி சார் வந்து மண்ணின் நாயகன் தான் அவர் அவர் இப்போ தான் சின்ன சின்ன கேரக்டர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ஆனால் ஒரு டயலாக் ஒரு வசனத்தை நம்ம வந்து வசன நடையில் கொடுத்தோம்னா யதார்த்தமாக பேசக்கூடிய ஒரு நாடக கலைஞர் அவர்லாம் 
அவரெல்லாம் நல்லா வரணும் அவரெல்லாம் இன்னும் இதுக்கடுத்து நல்லா வருவார் அப்புறம் வந்து இந்த படத்தோட தயாரிப்பாளரே ஒரு விவசாயி அதுதான் இந்த படம் உருவாகிறதுக்கு முக்கிய காரணம் பாலிட்டிபோ கதரேசன் சார் அவர் வந்து சின்ன வயசில் இருந்தே இந்த பால் விவசாயம் பண்ணி அதில் வந்த ஒரு பணத்தை வச்சு இந்த மாதிரி படம் எடுத்திருக்கிறாரு அவர் சின்ன வயசில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு முத முதல் என்ன சம்பாரிச்சாரோ ஒரு காசு அவர் அதுக்கடுத்து எவ்வளோ சம்பாரிச்சிருக்கலாம் அது அந்த ஒரு ரூபா அவர் சம்பாரிச்சிருந்தாருன்னா அப்போ ஒரு மன நிறைவு வரும்ல அந்த இதை இந்த வெற்றி தரணும் அவர் நினச்ச பணத்தை அது கொடுக்கணும் அவருக்கு அவர் ஜெயிக்கணும் அதுதான் அவர் போட்ட பணத்தை தாண்டி அவர் எடுக்கணுன்றது தான் ஏன்னா ஒரு விவசாயி தோக்கக்கூடாதுன்னு நான் இதுலேயும் நினைக்கிறேன் அவர் நல்லா வரணும் அவர் என்னை மாதிரி நிறைய பேருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கணும் நல்லா சமூக சார்ந்த படங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் ரொம்ப விரும்புகிறேன் அப்புறம் காதல் கந்தா சார் வந்துட்டு ஒரு அரைக்குள்ளரையே எனக்கு ஆட்டம் வேணும்னு கேட்டேன் அவ்வளோ அழகாக எடுத்து கொடுத்தாரு அது வந்து அந்த அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது நான் என்ன மனசில் நினைச்சேன்னோ அதை மாதிரி எடுத்து கொடுத்துருந்தாரு அப்புறம் எனக்கு வந்து தொழில் கற்றுக் கொடுத்த என்னோட குருநாதர் வந்துட்டு சாரல சார் தான் அது என்றைக்குமே என் வாழ்க்கையில் அதுதான் என்னை இங்கே கொண்டு வந்து நிப்பாட்டி இருக்கு அவருக்கு என் நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் நான் இந்த இடத்துல நிற்கிறேன்னா அதுக்கு மு முழு காரணமும் என்னோடய ஆசிரியர் தான் எனக்கு அவர் தான் அது எந் எத்தனை படம் எடுத்தாலும் சரி அவருக்கு ஒரு நன்றி அதில் இருக்கும் அது அது ஒரு குரு வணக்கம் அதை நான் எப்பயுமே சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கலை இயக்குனர் வந்துட்டு இங்கேயே செட்டு போட்டு அசத்திட்டாரு அங்கே வந்துட்டு அவ்வளோ அளவாக செட்டு போட்டிருந்தாரு ஒரு பேங்க் வேணும்னு கேட்டிருந்தேன் தனி ஒரு ஆளாக இருந்து செஞ்சு கொடுத்த ஒரு ஆள் ஏன்னா அங்கே வந்து யாருமே இல்லை அவன் அவ்வளோ அழகாக அதை இது பண்ணி எனக்கு காலையில் அங்கே போகும்போது நான் நினச்ச ஒரு பேங்க்கு செட்டப் வந்து அங்கே இருந்தது அதெல்லாம் மறக்க முடியாது அப்புறம் அந்த படத்தில் வந்து யுகபாரதி சார் ஒரு மண் வாசனையோட அந்த ஜெய்கிரீஷ் சார் வந்து அந்த ஆறு பாட்டுமே நான் என்ன நினச்சனோ நான் அவரை ஜெய்கிரீஷ் சார் இசையமைப்பாளர்கிட்ட சொன்னேன் இந்த படத்தில் வந்து வசனம் வந்து ஒவ்வொரு இடங்களில் கதை சொல்லிடும் அது இல்லாத இடத்துல நீ தான் கதை சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னேன் அது வந்து பெரிய பெரிய இசையமைப்பாளர்கிட்ட தான் அதை சொல்ல முடியும் அதை இவர்கிட்ட சொன்னேன் அவர் அவ்வளோ அழகாக செஞ்சு காமிச்சிட்டாரு அந்த ஆறாறு அப்புறம் அந்த பாடல்கள்லாம் நீங்களே கேட்டீங்க அது ரொம்ப அழகான பாடல்கள் எனக்கு ஆறு பாடல் போட்டு கொடுத்தாரு அதில் ரெண்டு பாட்டு தான் நான் வச்சுருந்தேன் இந்த படத்தில் ஆறாறு சாங்குன்னு சொல்லிட்டு இதில் இடமே இல்லை இடமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஆறு பாட்டை ஆக்கிட்டாரு அது எல்லாமே நல்லா இருந்தது அவர் பண்ணிவிட்டு கூப்பிடுவார் டியூன் பண்ணிவிட்டு எனக்கு கூப்பிட்டு காட்டுவார் என்னால் அதை எடுக்கவே முடியாது அந்தளவுக்கு நல்லா பண்ணி வச்சுருப்பார் அவ்வளோ நல்லா ஒர்க்கரு இவர் வந்து நல்லா வருவார் இவரை மாதிரி ஒரு ஆள் கிடையாது நீங்கள் அந்த பாட்டை பாட்டை பார்த்தாலே தெரியும் அப்புறம் வந்துட்டு யுகபாரதி சார் வந்துட்டு இந்த பா இது டியூனை கேட்டவுடனே அவ்வளோ அழகாக எழுதி கொடுத்தாரு இந்த மாதிரி வரிகள் காலம் மாதிரியே போனாலும் வயலோட வாழ்வதே என் வாழ்க்கைன்றது இந்த மாதிரி வரிகள் வந்து அந்த வரியை கேட்டவுடனே எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சு இதுதான் ஒரு விவசாயியோட உணர்வு இதை தாண்டி வேறு ஒன்றுமே இல்லை எவ்வளோ காலம் மாறினாலும் அந்த வயலை விட்டு நான் போக மாட்டேன்னு சொல்கிறது தான் அந்த உணர்வு அதை அவ்வளோ அழகாக சொல்லியிருந்தாங்க அப்புறம் இங்கே வந்துட்டு தமயந்தி மேடம் வந்துட்டு ஒரு பாட்டு பாலான பசியாளன்றது அதில் வந்து ஒரு பெண் தான் அவங்க வந்து சோறு வா சோறு காணும் வாழ்க்கையா கதிர் காத்த வீரன் காணல அவங்க வந்து ஒரு படி மேலே போய் அவரை வந்து ஒரு வீரன் சொன்னாங்க அந்த பரனில் இருந்து அந்த உணவுகளை அந்த உணவு தானியத்தை பாதுகாக்கிற அந்த இதை வந்து ஒரு வீரன் சொன்னாங்க அது ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் வெற்றி அடையும் வெற்றி அடையுதுனா அதுக்கு காரணம் வந்து எல்லாருமே தான் நான் இந்த படத்தில் வேலை பார்த்த எல்லாருக்குமே நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் அந்தனிதாஸ் சார் வந்துட்டு இந்த அந்த அவர் தான் பா அவங்க தான் பாடுறாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது அதுக்கடுத்து அந்த பாட்டை கேட்டேன் நான் ஏன்னா நான் வந்து அப்போ வந்து ஷூட்டிங்கில் இருக்கும்போது அந்த பாட்டை ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்பி விட்டுருந்தாரு அவ்வளோ நல்லா இருந்தது என்ன அப்புக்குட்டி சாருக்கு தான் அந்த அவ அவங்களோட வேகத்தை வாயில் காட்ட முடியலன்ட்டாரு அவ்வளோ ஒரு வேகம் அந்த பாட்டில் அவ்வளோ அற்புதமான கலைஞர் அவர் ஆடுறதெல்லாம் பார்த்துலாம் நம்ம மறந்து போயிருக்கேன் தலையில் தலையை கீழே வச்சு அப்படியே சுற்றியெல்லாம் ஆடுவார் அவ்வளோ பெரிய ஆட்டக்காரர் எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் அப்புறம் வந்து இந்த படம் வந்து சரியான நேரத்தில் சரியான இடத்துக்கு போகணுன்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டோம் 
முத்துராமன் சார்லாம் ஒரு வில்லன் கேரக்டர் அவர் அவர் மாதிரியெல்லாம் ஒரு டைலாக் அப்படி கேட்டு பேசுகிற ஆளே கிடையாது நான் அவர் நடித்தது ஒரு ஏழு சீன் தான் ஆனால் அவ்வளோ குடி குடிக்கும் அவர் நடித்தது கராத்து கோபாலன் சார் நடித்தது இதெல்லாமே வந்து எல்லாருமே நல்லா நிறைவாக பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ இந்த இந்த படத்தோட இந்த ப்ரொமோஷன்றது வந்துட்டு நல்லபடியாக நடக்கணும்னு நினச்சோம் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எங்களுக்கு கிடைச்சவங்க தான் ரவீந்திரன் சந்திரேஸ்வரன் சார் அவருங்க அவங்களோட லிப்ரோ ப்ரொடக்ஷனோட அந்த லோகவே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அந்த ஒரு கற்பமான பொண்ணு அந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த சினிமாவை ஒரு குழந்தையா ஒரு தாயா பார்க்குற ஒரு ஆள் ஒருத்தங்க கிடைக்கிறது அவ்வளோ கஷ்டம் அவ்வளோ மரியாதைக்குரியவங்க அவங்க அப்படி ஒரு சினிமாவை பார்க்குறவங்க அப்புறம் சுசீந்திரன் சாரோட ரசிகர் தான் எத்தனையோ படங்கள்ல எத்தனையோ நம்ம இயக்குநர்கள்ல நம்ம ரசிகராக இருந்திருக்கோம் அதில் சாருக்கு வந்து மிகப்பெரிய பங்கு இருக்கு ஏன்னா நான் மகா நல்லா பாண்டிய நாடு அப்புறம் இந்த கிட்டு இந்த படம் இதெல்லாம் வந்துட்டு நான் பார்த்து ரொம்ப அந்த பாட்டு இந்த தூக்கிட்டு போவாங்கல்ல அந்த பாட்டெல்லாம் பார்த்து எனக்கு ரொம்ப உணர்ச்சி வந்திருக்கு ரெண்டு மூணு வாட்டியெல்லாம் அதை பார்த்துருக்கேன் அப்படிப்பட்ட இயக்குனர் அவங்க வந்திருக்கிறது எனக்கு சார் சொன்னார் சொன்னாங்க இந்த சுசீந்திரன் சார் வர்றாங்க அப்படின்னா எனக்கு அவ்வளோ மகிழ்ச்சி நான் சார்ட்டே சொன்னேன் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது இங்கே வந்திருக்கிற அனைவருக்கும் நன்றி இந்த படம் வெற்றி அடைகிறதுக்கு எல்லாருமே துணை இருக்கணும் முடியும் முன்னே பல படம் கையில் வைத்திருப்பார் பாயும் புலி இயக்குனர் நம் சுசீந்திரன் அவர்களை வாழ்த்தி பேச அழைக்கிறோம் சந்தோஷம் எல்லாருக்கும் மாலை வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அப்புக்குட்டி அழகசாமி குதிரை படத்துக்கு அப்புறம் அப்புக்குட்டிக்கு வந்து அடிக்கடி சொல்லுவேன் சரியான ஒரு படம் பண்ணு அப்படின்னு ஏன்னா அப்புக்குட்டி ரொம்ப நல்ல ஆர்டிஸ்ட்டு சில பேர் ஸ்கீனில் நின்னாலே பிடிக்கும் ஓ ஸ்கீன் பெர்சன்ஸ் ரொம்ப அப்புக்குட்டிக்கு இருக்கு அப்புக்குட்டி நடிக்கவே தேவையில்லை ஒரு என்ன நினைவணும் அதை லவ் லெட்ரு கொடுக்குறப்பா அது மாதிரி ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு ஸோ அப்புக்குட்டியை வந்து நான் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு யதார்த்தமான ஒரு அப்புக்குட்டியாக ஆன் ஸ்கிரீனில் வந்து காமிச்ச இயக்குனருக்கு முதல்ல நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா அப்புக்குட்டி ரொம்ப யதார்த்தமாக பண்ணியிருக்காரு நடிச்ச நடித்த விதம் எல்லாமே ரொம்ப வந்து லைவாக இருக்குது அழகசாமி குதிரைக்கு வந்து நாங்கள் வந்து நிறைய ஹீரோயினி பார்த்தோம் அப்புக்குட்டினா எல்லாம் தெரிச்சு ஓடினாங்க ஸோ முதல்ல வந்து ஹீரோயினிக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஒரு கதையை நம்பி கூட நடிக்கிறவங்க யார் என்னன்னு பார்க்காம இந்த கதைக்காக வந்து அப்புக்குட்டியோட பேரா அதுவும் பக்ரீத் பார்க்கும்போது என் பையன்லாம் அழுதான் ரெண்டு பசங்களுமே அழுதானுங்க ஸோ ஒரு நல்ல பெர்ஃபார்மர் இந்த படத்துலேயும் அவங்களுடைய பங்களிப்புக்கு சிறப்பாக இருக்க அவங்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த இயக்குனர் சொன்ன மாதிரி தான் முதல் படத்தில் டெக்னீஷியன் சமையல் ரொம்ப முக்கியம் எனக்கும் பைக் ஓட்ட தெரியாது தம்பி நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு கிலோமீட்ரு ஒரு இருபத்தஞ்சி நாள் லொக்கேஷன் தேடணும் அப்படி பைக்லேயே தான் நான் பின்னாடி உட்காந்து ஒவ்வொரு லொக்கேஷனாக சர்ச் பண்ணி அந்த வின்லாக் அப்படிகளுக்கு ஒவ்வொரு லொக்கேஷனும் தேர்ந்தெடுத்தோம் ஸோ இந்த படத்துடைய டீம் ஏன்னா ஒரு படத்துக்கு ரொம்ப முக்கியம் வந்து அந்த படத்துடைய டீம் படத்துடைய இசையமைப்பாளர் ரெண்டு சாங் பார்த்த ரெண்டுமே நல்லா இருந்துச்சு ஒரு நேர்த்தி இருக்குது இந்த படத்துடைய கேமராமேனாக இருக்கட்டும் எடிட்டராக இருக்கட்டும் ஏன்னா நமக்கு எங்கெங்கெல்லாம் தப்பு அந்த தப்பெல்லாம் சரி பண்ணுறவங்க தான் வந்து பிகினிங் ஃபஸ்ட்டு படத்தில் என்ன நமக்கு தெரியாது ஸோ அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அழகாக தவறுகள்லாம் சரி பண்ணி ஒரு அழகான ஒரு படமாக கோர்த்து சாங்கை ரொம்ப அழகாக விஷுவல் பண்ணி ஸோ இந்த படத்துடைய டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியும் பாராட்டுகளையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் முதல் மேடைங்கிறது எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு பதட்டமான ஒரு சந்தோஷம் அந்த சந்தோஷம் ஒரு வெற்றி பயணமாக தொடரணும் அப்படின்னு இயக்குனருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் கண்டிப்பாக ஏன்னா வந்து இந்த படத்துடைய டீசர் பார்க்கும்போது ஒரு படம் நல்லா இருக்கே அப்படின்னு தோணுச்சு ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து போஸ்டர்ஸ் தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம் வாழ்க விவசாயி எங்கடா வாழ்க விவசாயினா எவன் உள்ளே வர போகிறான் தேட்டருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்குது நமக்கு படம் பார்க்கக்கூடிய ஆட்கள் ஒரு ஆர்ட் ஃபிலிம் கேட்டகரி ஆஃப் படங்களை வந்து படம் பார்க்கக்கூடிய ஆட்கள் ரொம்ப கம்மி ஸோ அது வெற்றி படமாக வந்து ஆன் ஸ்கிரீனில் கொடுக்கறது இருக்குல்ல அதில் வந்து இந்த படத்தில் நல்லா 
அழகாக கமர்ஷியலாக அந்த படத்தை வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வந்து எமோஷனாக இருக்கட்டும் அந்த படத்தில் ஹியூமராக இருக்கட்டும் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் நான் நம்புகிறேன் இந்த படத்துடைய தயாரிப்பாளர் ஏன்னா நான் அடிக்கடி வந்து ஒரு தயாரிப்பாளர் வந்து அப்பா அம்மாவுக்கு சமம் கைதட்டுங்க ஏன்னா அப்பா அம்மாவுக்கு அப்புறம் நம்மளை நம்பி பணம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரே மனிதர் ஒரு தயாரிப்பாளர் தான் ஒவ்வொரு உதவி இயக்குனருக்கும் ஒரு தயாரிப்பாளர் கிடைக்கிறது ஒரு நமக்கு இன்னொரு அப்பா அம்மா கிடைக்கிறது சமம் ஸோ இந்த தயாரிப்பாளருக்கு வந்து நான் வந்து மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஏன்னா வந்து ஒரு புது ஹீரோ அப்புக்குட்டி மாதிரி ஒரு ஹீரோ ஒரு புது இயக்குனர் நம்பி ஒரு கதையை நம்பி ஒரு விவசாயத்தை பேஸ் பண்ணி ஒரு படம் வந்து பண்ணி ஆர்டர் ரிலீஸ் வரைக்கும் கொண்டு வந்து அதை நல்லா ப்ரமோட் பண்ணிகிட்ருக்காரு ஸோ இந்த இந்த மாதிரி நல்ல கதைகளை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய நல்ல படம் பண்ணணும்னு நினைக்கக்கூடிய தயாரிப்பாளர்கள் சினிமாவுக்கு வரணும் அதுக்காக அவருக்கு நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் சில இடங்கள் நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் எனக்கு இந்த மேடை ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுத்தது இந்த படத்தை வாங்கி ரிலீஸ் பண்ணுற ரிப்ரா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஏன்னா அதை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் மக்கள்கிட்ட ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம் அப்படி இந்த இந்த படத்தை கொண்டு போய் சேர்க்க போகிற லிப்ரா ப்ரொடக்ஷனுக்கும் என்னுடைய நன்றியும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் காதல் கந்தாஸ் மாஸ்டர் கண்ணோரம் காதல் வந்தால் நான் மகான் ஒர்க் பண்ணோம் ஒரு சின்ன ரூமுக்குள்ளே அழகாக கம்போஸ் பண்ணி ரெண்டு பேரையும் ஆட வச்சுருக்கீங்க ஸ்கியூட் ஸோ சாங் எல்லாமே வந்து கேட்கும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கு என்னுடைய உதவியாளர் திலீபன் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காரு ஏன்னா இந்த படம் வெற்றி அடையும் போது ஒரு ஒரு நூறு உதவி இயக்குனர்களுக்கு ஒரு நூறு புது தயாரிப்பாளர்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை பிறக்கும் இந்த படம் மனசார வெற்றி அடையும் நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ வெரி மச் மெடிக்கல் காலேஜ் ஃபங்க்ஷனுங்க மெடிக்கல் காலேஜ் காலேஜ் தான் பாரு ஹாஸ்பிட்டல் போல என்கிட்ட சொன்னது வந்து சுசீந்திரன் கூட ஐயோ வேணாம் நல்லா இருக்கேன் ஓகே ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் ஃபங்க்ஷன் போல ஆமா திருஷ்டி வந்துட்டு போட்டு சரி மெடிக்கல் காலேஜுக்கு அவர் கெஸ்டா போறதுனால இப்ப இருப்பதால் விரைவாக செல்ல வேண்டும் என்று தயாரிப்பாளர் சொல்லி இருந்தேன் இருந்தாலும் இந்த படத்தை பார்த்த பின்பு ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசிவிட்டு செல்லலாம் என்று இங்கே வந்திருந்தேன் அதாவது எத்தனையோ படங்களை நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் எத்தனையோ படங்களுக்கு விழாக்களுக்கு சென்றிருக்கிறோம் வழக்கமாக பாராட்டுவோம் ஆனால் பேச வேண்டும் என்று நினைப்பது பேசி ஏதோ பேச வேண்டும் என்று நினைப்பது உண்டு ஆனால் இந்த படத்தில் பேச வேண்டும் என்று நினைக்கின்றோம் ஏன்னா அப்புக்குட்டி நடிப்பாகட்டும் அவருடன் இணைந்து நிற்கின்ற கதாநாயகி நடிப்பாகட்டும் இயக்குனராகட்டும் அந்த இசையமைப்பாளராகட்டும் ஒளிப்பதிவாகட்டும் மிக அற்புதமாக செய்திருக்கிறார்கள் அதனால் இவர்களெல்லாம் தன் தோழ்மையில் சுமத்தி இருக்கின்ற கதிரேசன் அவர்களுக்கு என் பாராட்டை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் விவசாயின்னு டைட்டில் வச்சுக்கிறார் மதிப்புக்குரிய புரட்சி தலைவருடைய டைட்டில் தலைப்பு நான் உண்மையிலே ஒரு சிவாஜி ரசிகன் ஆனால் என்று எனது தமிழ் தேச தலைவன் பிரபாகரனுக்கு அவர் தன் உதவி செய்தாரோ அன்று நான் ஒரு எம்ஜிஆருடைய வெறியனாக மாறினேன் அதுபோல் அவர் டைட்டில் வச்சுருக்கார் அது இல்லாமல் யதார்த்தமாக எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து வச்சுருக்கிறார் அது அற்புதமாக இருந்தது அதுவும் அந்த பாடல் ஏற்கனவே இங்கே இயக்குனர் சொல்லி சென்றார் அந்த பாடல் இன்னைக்கு கோடிக்கணக்கில் ஒவ்வொரு ஷார்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு லொக்கேஷன் கிரீன் மேட் அது இதுன்னு செய்கிற நேரத்தில் 
ஒரு சின்ன ரூமுக்குள்ளே ரெண்டு பேர் ஆனது உண்மையிலே அற்புதமாக இருந்தது அந்த பாடல்கள் அற்புதமாக இருந்தது நேரம் சென்று கொண்டிருப்பதால் இந்த விவசாயி படம் சரியான நேரத்தில் அவங்கெல்லாம் விவசாயம் சார்ந்தவங்க அவர் ராஜபாளையத்துக்காரர் விவசாயம் செய்கிறதுல உள்ளவர் எந்த நேரத்தில் இந்த படத்தில் திரையிட்டால் வசூலை திரும்ப பெற முடியுமோ அந்த நேரத்தில் திரையிடுங்கள் பருவ சூழ்நிலைகள் கால சூழ்நிலைகள் வசூல் நிலைகள் உங்களுக்கு சரியாக இருக்க வேண்டும் இந்த வாரம் போன வாரம் படம் பல படங்கள் இந்த வாரம் பல படங்கள் அடுத்து இரண்டாம் தேதி படம் இருக்கிறது நான்காம் தேதி படம் இருக்கிறது அடுத்து பதினோராம் தேதி ஏனால் நிறைய பேருக்கு தெரியாது தீபாவளிக்கு முன்னால் வசூலே இருக்காது ஆனால் அப்பவும் படங்கள் ரிலீஸுக்காக ரெடியாக இருக்கின்றன ஆகவே திரையிடு என்பது மிக மிக ஒரு விவசாயி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த திரையிட தயாரிப்பாளர் வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் சரியான நேரத்தை சரியான நேரத்தில் திரையிட்டு அதாவது இந்த விவசாயியின் நபரால் சரியான நேரத்தில் விதைத்து அதை வளர்த்து அறுவடை செய்து எதிர்காலத்தில் இதை உள்ளட்டு அவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் இந்த இயக்குனர் அவர் ஒரு இயக்குனரை என்ன அவர் அவர் மீது நான் பெருமைப்படுகிறேன் என்றால் இந்த தயாரிப்பாளர் இன்னும் பெற நூறு பேருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கணும்னு சொன்னார் எனக்கு இன்னொரு படத்தை கொடுங்கன்னு சொல்லி அவர் கேட்கல அது பெரிய ஒரு வார்த்தை அந்த நல்ல வார்த்தை இன்னும் நூறு பேர் கொடுக்கணும்னு சொன்னார் அது போல கதிரேசன் இந்த படத்திலே தன்னுடைய அசலுக்கு மேலே மேலும் பல பணங்களை பெற்று இன்னும் பல கலங்களை விரித்து அதன் வழியாக அந்த நிலத்தின் வழியாக பல தொழில்நுட்ப கலைஞர்களையும் இயக்குநர்களையும் நடிகர்களையும் விளைவித்து வசூல் செய்ய வேண்டும் என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகின்ற நன்றி வணக்கம் இல்லாத இந்த கதராடைக்கு நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் சுசீந்திரன் சார் பேசும்போது எனக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்தது என்ன சினிமா ஃபங்க்ஷனில் தான் இருக்கிற மாதிரி தயாரிப்பாளரை பாராட்டி எல்லாம் பேசுகிறாங்களே அப்பா அம்மா எல்லாம் சொல்கிறாங்கன்னு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அந்த உண்மை வந்து நிறைய உண்மைகள் ரொம்ப லேட்டாக புரிஞ்சுக்க பண்ணுற மாதிரி எதுவும் காலப்போக்கில் எல்லோரும் படம் எடுத்து 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 அதனுடைய கஷ்டங்களை தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் தயாரிப்பாளர் எவ்வளோ முக்கியம்னு தெரிஞ்சுக்கிற காலம் ஆயிடுச்சு இப்போ அந்த வகையில் வந்து இந்த படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர் பால்டி போ கதிரேஷன் வித்தியாசமான பெயரோடு அவர் பால்டி போன்ற ஒரு விஷயத்தை தன்னோட கௌரவமான அங்கீகாரமாக எடுத்துக்கிட்டு வந்திருக்கார் அதை அதில் அவருக்கு ஒரு பெருமை அதுதான் பெருமை அவருக்கு முதல்ல என்னுடைய நன்றியும் வாழ்த்துக்கணும் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் இப்படி ஒரு கதைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுன்ற ஒரு எண்ணம் வந்தது பாருங்க அதில் இந்த படத்தில் எவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்திருக்கீங்க இதோட ரிசல்ட் என்ன நல்லா வரணுன்றது ஆசை வாழ்த்துக்கள் அதெல்லாம் மீறி நீங்கள் எடுத்துகிற ரிஸ்க்கு அதுக்கு தான் முதல்ல வந்து உடைய பாராட்டுகள் டெஃபினட்டாக வந்து இது அதாவது மணிக்கணும் அந்த டீம் மொத்தக்கும் நான் கொஞ்சம் லேட்டாக வந்துட்டு விஷுவல்ஸ் பார்க்கல பட் அம்மாடி அம்மாடி நெல்வாசன் சாங் முதல்லையே கேட்டால் ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது மியூசிக் டாக்டர் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு ஒரு நைன்டீஸ் ராஜா சார் சாங் மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான சாங் அது ரொம்ப நல்லா இருக்காது பெருசாக கேட்ச் ஆகும் அந்த படம் அந்த பாட்டு ஸோ இந்த முக்கியமாக இந்த படம் பார்க்க முடியும் எடுத்துக்கொண்டுச்சுன்னா பார்த்தோன்னே அப்புக்குட்டி நடிக்கும் அப்படின்றதே வந்து எவ்வளோ பெரிய அப்புக்குட்டிக்கு எவ்வளோ பெரிய வளர்ச்சின்னு நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் அது மனிதனோட உயரமல்ல வளர்ச்சி அவருடைய திறமையால் ஒரு ஒரு இப்படி ஒரு இவ்வளோ பெரிய கதாபாத்திரம் தாங்கி நடிக்க முடியும்னு ஒரு டேரக்டர் நம்பி கொண்டு வந்து அவர் கோர வைக்கிறாருன்னா அது அப்புக்குட்டியோட வளர்ச்சி அது ஸோ அவர் கூட நடிச்சிருக்கிற வசுந்தரா இப்போ பக்ரீத் இல்லாமல் அது ரொம்ப பிரமாணப்பட்டு வரைங்க ஸோ ஒன் ஆஃப் த பியூட்டிஃபுல் ஆக்ட்ரஸ் இன் தமிழில் ஒரு வெல் பர்ஃபார்மிங் ஆர்டிஸ்ட்னு சொல்லலாம் அவ்வளோ நல்லா பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ இந்த படத்துலேயும் நிச்சயமாக ரொம்ப நல்ல ரோலாக அவங்க பண்ணியிருப்பாங்கன்னு எதிர்பார்க்குறோம் படம் பார்க்கணும் மியூசிக் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அந்த வகையில் டிஃப்ரெண்ட்டாக எல்லா வித ஆஸ்பெக்ட்லேயும் நல்லா இருக்குன்னு நான் வந்து விஷுவல்ஸ் பார்க்காம வந்து சொன்னாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு எல்லான்னு சொன்னாங்க ஸோ அந்த படம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பெரிய வெற்றி படமாக வரணும் என்ன முக்கியமான காரணம்னா இந்த விவசாயின்ற விஷயத்துக்கு வந்து குறைஞ்சபட்சமான ஒரு ஆதரவை மக்கள் கொடுப்பாங்கன்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது ஒரு வாழ்க விவசாயின்னு சொல்லும் பொழுது விவசாய மக்கள் பார்த்தாவே இந்த படத்துக்கான ஒரு மினிமம் கேரண்டி ஒன்று கிடச்சிரும் அதை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு வந்து நம்முடைய ஊடகங்களுக்கு பெரிய பங்கு இருக்குது ஊடக நண்பர்களுக்கு என்னுடைய பெரிய வேண்டுகோள் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த படம் விமர்சனம் சொல்லும் பொழுது நிறைகளை சொல்லுங்கள் குறைகள் இருந்தால் தவிர்த்து விடுங்கள் இதுங்கெல்லாம் வெளியே வரட்டும் இந்த படங்கள்லாம் வரட்டும் மக்கள் பார்க்கட்டும் இந்த மாதிரி கான்செப்ட் பண்ணலான்னு மற்ற நாலு பேர்த்துக்கு ஒரு நம்பிக்கை தரக்கூடிய படமாக இந்த படம் இருக்கணும் இந்த விவசாயிகளுக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு மரியாதையாக இருக்கணும் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உழைத்த ஒரு டீமு கொடுக்குற மரியாதையாக இருக்கணும் அதே
அது வந்து ஒரு சினிமாவில் அவருடைய ரத்தமாகவே அவருக்கு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மண்ணும் நீரும் இந்த வாழ் வாழ்க்கையும் அப்படி இருக்குது அவருக்கு அதனால தான் அந்த பேர் வச்சுருக்காரு அந்த பொன்னி மோகன் ஜெயிக்கணும் அவர் எண்ணம் ஜெயிக்கணும் இத்தனை பேரே ஆதரவச்ச நம்முடைய பால்டி போ கதிரேசன் ஜெயிக்கணும் இவங்களெல்லாம் ஆதரிக்க வந்திருக்கிற நண்பர் ரவிக்கு என்னுடைய நன்றி ரிலீஸ் பண்ணுறீங்களா நீங்கள் தான் பண்ணுறீங்க சூப்பர் நிறைய மொத்த விவசாயிகள் சார்பாக உங்களுக்கு நன்றி எல்லாரும் சார்பாக நன்றி இந்த படம் ஜெயிக்கணும் என்னுடைய மனப்பூர்வமான ஆசை என்னுடைய வேண்டுதல் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கும் அனைத்து ஊடக நண்பர்களுக்கும் மற்றும் அனைத்து இந்த படக்குழுவினர்களுக்கும் மேடையில் அமைந்திருக்கும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் கலை நண்பர்களுக்கும் மற்றும் இந்த பட குழுவினர்கள் அனைவருக்கும் என் மாலை வணக்கம் ஜென்ரலாக எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி ட்ராமேட்டிக்காக பேச வராது எம் நான் என் கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக்காக பேசுகிற ஒரு ஆள் ரொம்ப ஃப்ராங்காக சொல்லணும்னா ஒரு நாலு நாளுக்கு முன்னாடி அப்புக்குட்டி பிரதர் கால் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு படம் நடிச்சிருக்கேன் அந்த படம் இசை வெளியீட்டுலாக்கு வரணும் நீங்கள் கண்டிப்பாக வரணும் பிரதர் அப்படின்னு சொன்னார் டைட்டில் பேர் சொன்னார் வாழ்க்கை விவசாயி அப்படின்னாரு டைட்டில் ரொம்ப பாசிட்டிவான ஒரு டைட்டில் இங்கே போதுமான அளவுக்கு இது சில பேர் இந்த டைட்டல்லையும் இல்லை இந்த கண்டென்ட்டையும் அவங்கவுங்களோட சுய சிம்பத்தி எம்பத்திக்காக தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு மேபி அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குமா இல்லையே அப்புக்குட்டி நடிச்சிருக்கேன்னு சொல்கிறாரு டைட்டில் இந்த மாதிரி இருக்குது டைட்டில் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு பிரதர் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் சரி ஒரு டைம் வாங்க நேரில் மீட் பண்ணலான்னு சொன்னேன் அப்புறம் அவர் டேரக்டர் ப்ரொடியூசர் சார் எல்லாருமே வந்திருந்தாங்க வந்திருந்தப்போ இந்த இன்விடேஷனை காமிச்சிருந்தாங்க ஸோ இந்த போஸ்டரை பார்க்கும்போது ஒரு விஷயம் ரொம்ப கனெக்டிவாக இருந்தது என்னென்னா இது ஒரு கண்டென்ட் ஓரியன்டட் படம்ன்றது போஸ்டரை பார்க்கும் போதே தெரிஞ்சுது ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒரு எப்படி சொல்கிறது இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கோம் விவசாயிகள் உடைய கஷ்டம் விவசாயிகளுடைய பிரச்சனை என்னன்றதை சில கமர்ஷியல் படங்கள் எந்த நேரத்தில் வேணுமோ அங்கே டச் பண்ணிவிட்டு மிச்ச நேரத்தில் பறக்கிறது அடிக்கிறது உருள்றது மற்ற சீன்லாம் எடுத்துகிட்ருப்பாங்க விவசாயிய மட்டுமே ஒரு கண்டென்ட்டாக வச்சு படம் எடுத்தால் அந்த படம் கண்டிப்பாக எப்படி சொல்கிறது கமர்ஷியல் ஆஸ்பெக்டில் பெரும்பாலுமான மக்களை உள்ளே வர வச்சு படம் பார்க்க வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் கேட்டால் வணிக ரீதியாக இந்த மாதிரி படமுக்கு வந்து ஒரு கமர்ஷியல் புல் பத்தாது டெக்னிக்கலாக அந்த படம் வந்து எங்களுக்கு ஐ மீன் ஒரு ஒரு பெரிய காம்படிட்டிவான கமர்ஷியல் படங்களுக்கு நடுவில் இந்த மாதிரி படங்கள் ஜெயிக்கிறதுக்கான ஸ்கோப் வந்து ரொம்ப கம்மி அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயம் ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு கண்டென்ட்டு டேரக்டர் வந்து பார்க்குற டேரக்டர் ரொம்ப எங் அவரோட தாட் ப்ராசஸ் அவர் இன்னைக்கு பேசினது விட அன்னைக்கு ரொம்ப கம்மியாக தான் பேசினார் அன்னைக்கு அவர் பேசும்போது எனக்கு உள்ளுக்குள்ள ஒரே யோசனை ஓடிக்கிட்டே இருந்தது இந்த மாதிரி என்ன இவ்வளவு சின்ன ஏஜில் ரொம்ப விவசாயம் அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணால் தமிழ் சினிமாவில் அடுத்த படம் கிடைக்குமான்றதெல்லாம் வந்து இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகுமான்றதே ஒரு ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர் கொஸ்டினு இதில் அடுத்த படம் கிடைக்குமா இப்படிலாம் ஒரு டைரக்ஷனை ஸ்கோப்பாக எடுத்துக்கிட்டு அதை அடுத்தடுத்த படத்துக்கு போகணுன்றவங்க என்ன மாதிரி தன்னோடய முதல் படம் இருக்கணுன்றத ஒரு 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 பாயிண்ட் வச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த டேரக்டர் பார்க்கும்போது எனக்கு அதில் ரொம்ப வியப்பாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் கதிர் சார் கதிர் சார் எனக்கு முன்னாடியே தெரியும் அவருடைய பழக்கம் எனக்கு முன்னாடியே வேறு மாதிரி இருக்குது எனக்கு அன்றைக்கி தான் தெரியும் இவர் தான் கதிர் சார்ன்னு எனக்கு அவரை பார்க்கும்போது இன்னொரு விதத்தில் என்னென்னா பேசிக்கலி இப்போ சொன்னாங்க அவர் ஒரு விவசாயி அவர் ஒரு மறுபடியும் ஒரு படம் எடுக்கிறார் அந்த படம் வந்து கமர்ஷியல் என்ன எந்த ஹீரோவுக்கு என்ன சேட்டலைட் போகும் என்ன பிஸ்னஸ் இதெல்லாம் இல்லாமல் ஒரு கண்டென்ட்டை நம்புகிறார் ஒரு 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 கிரியேட்டரை நம்புகிறார் நம்பி ஒரு படம் மறுபடியும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறார் அது என்ன பட்ஜெட்டோ அந்த பட்ஜெட்டுக்கு ஹானஸ்ட்டாக ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு படம் எடுக்கணுன்றார் நினைக்கிறார் அப்படி ஒரு படம் பண்ணி அந்த படத்தோடைய ஆடியோ லான்ச்சுக்கு நீங்கள் வரணும்னு சொல்லி கூப்பிட்டார் எனக்கு அந்த த ஹோல் க்ரூ மியூசிக் டேரக்டரும் அன்றைக்கி பார்த்தேன் ஹோல் க்ரூ பார்க்கும்போது மைண்டில் ஒரு செட் மைண்ட் செட்டு ஓகே எல்லாருமே சேர்ந்து பட்ஜெட்டில் ஒரு படம் பண்ணியிருக்காங்க பட் ஒரு குவாலிட்டியான படம் பண்ணியிருப்பாங்க ஐ மீன் ஒரு ஆப்டிமல் குவாலிட்டியில் ஒரு படம் பண்ணியிருப்பாங்க எல்லோரும் மாதிரி எவ்வளோ டெக்னிக்கல் டர்பலன்ஸை ஃபேஸ் பண்ண போகிறாங்களோ இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறதுல மனசுக்குள்ள ஒரு படம் ரிலீஸ் பண்ணுற பிராண்டாகவும் படம் எடுத்துகிட்டு இருக்கிற ஒரு தயாரிப்பாளராகவும் என் மனசுக்குள்ள நியாயமாக ஒன்று தோணுச்சு இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்குள்ளே எத்தனை அறுவடையை பார்க்க போகிறாங்களோன்னு என் ஏகப்பட்ட மைண்ட் செட்டு எனக்கு
இன்னைக்கு மார்னிங் வந்து ஆடு லான்ச்சுக்கு மறுபடியும் ரீகன்ஃபார்ம் பண்ணார் அப்பக்கூட்டியும் பண்ணார் டேரக்டர் சரும் பண்ணார் அண்ட் ஃபாலோட் பை பிஆர்ஓம் பண்ணாங்க சரி அவ்வளவு ஒரு புல் இந்த படத்துக்கு திருப்பி திருப்பி சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லி வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்த இந்த மேடையாக இருக்கட்டும் இந்த மேடை அலங்கரித்த விதமாக இருக்கட்டும் இந்த ட்ரெய்லராக இருக்கட்டும் இந்த டீசராக இருக்கட்டும் இது பார்க்கும்போது தான் ஒரு ஃபிலிம் மேக்கிங் பெர்ஸ்பெக்டிவாக ஒரு கண்டென்ட்டாக ஒரு 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 ஆர்டிஸ்டிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த படம் எவ்வளவு ஒரு ஒரு ஹை குவாலிட்டியான படம்ன்றது எனக்கு இங்கே வந்து பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது சும்மா ஒரு மேடை நாகரிகத்துக்காக சொல்ல உண்மையிலே சொல்கிறேன் சுசீந்திரன் சார் வந்து இந்த படத்தை வெளியிடும் லிபரா அது வரைக்கும்லாம் அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாதுங்க சத்தியமாக அப்படி ஒரு எண்ணம் கூட எனக்கு கிடையாது அவர் பாட்டும் போகிற போக்கில் டக்குன்னு சொல்லிட்டாரு நான் இப்படியே மேலே கிளியும் பார்க்குறேன் நாம தான் ரிலீஸ் பண்ணுறோமா அப்படின்னு இல்லை அது என்னுடைய கண்டென்ட் அது பொய் இல்லை உண்மையாக சொல்கிறேன் இந்த படத்தை நான் ரிலீஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா சார் அவர் சொல்லிட்டாருன்னா ஃபிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்குலாம் ஆள் கிடையாது சார் இதே மேடையில் ஐயோ என்னை விட்டுருங்கன்னு சொல்கிற அளவுக்கு தெளிவான சினிமா காரணம் மாற்றிட்டாங்க என்ன அதனால் அந்த மாதிரியான இது போடுற கேப்பில் இது ஒரு செகண்டு எனக்கு இங்கே இருக்கும்போது அந்த ஷாக் இல்லை நான் இந்த மேடையை ஏறும் போது அந்த முடிவுக்கு வந்துட்டேன் ஆனால் அது மேடையில் சொன்னால் ட்ரமேட்டிக்காக இருக்கும் ஒரு நேரம் வச்சு இந்த படத்தை சிறப்பாக இன்னொரு மேடையை ரெடி பண்ணி இந்த படம் கிட்டக்க வரும்போது சொல்லிக்கலாம் அது வரைக்கும் இந்த மாதிரி இது இங்கே சொன்னால் ஒரு விளம்பரம்ங்க அதாவது ஒரு மேடையிலே ஒரு படம் புக் ஆகுது அப்படின்றது வந்து ஒரு விமர்சனத்துக்குரிய ஒரு டாக்காக இருக்கும் ஆனால் ஒரு படம் வெளியில் வர்றது தான் மேட்ரே தவிர அதை எவ்வளோ நேரம் விளம்பரப்படுத்தணுன்றது வந்து இந்த மாதிரி சின்ன படங்களுக்கு ஊடகங்களோட ஒரு சப்போர்ட் போதும் சின்ன படங்களுக்கு ஊடகங்களுக்கு மட்டும்தான் ஒரே ஸ்பான்சர் வேறு யாருமே கிடையாது பெரிய படங்களுக்கு கமர்ஷியல் கமர்ஷியல் ஹீரோஸ் இருக்காங்க ஹீரோயின் இருக்காங்க அந்த படத்தோடைய பட்ஜெட் இருக்கு ஆர்டிஸ்ட் இருக்கு டெக்னீஷியன்ஸ் இருக்கு சின்ன படத்துக்கு அந்த மாதிரி கான்செப்ட்லாம் கிடையவே கிடையாது சின்ன படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த படம் கண்டென்ட் நல்லா இருந்தா மவுத் ஆஃப் டாக் அதுக்கப்புறம் ப்ரெஸ் ப்ரெஸ் மட்டும் தான் காப்பாற்ற முடியும் வேற யாராலையும் காப்பாற்ற முடியாது அந்த படத்தை காரணம் இங்க ஒரு படத்தை எடுக்கிறது ஈஸி கொண்டு போய் சேர்க்கறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அப்படி நான் வந்து முதல்ல எடுத்தோன்னே ப்ரொடியூசர் வந்து பேசினார் அவரு அவர் பேசும்போது அவரு அவரு மைக் விழுந்துருமா அவர் விழுந்துருவாரான்ற மாதிரி அப்படி நடிகை 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 பேசினார் அதுக்கப்புறம் திருப்பி டேரக்டர் டேரக்டர் பேசும்போது அவர் பார்த்த முதல் ஒரு 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 ப்ராமிஸிங்கான பர்சன் விவசாயி அப்படின்றது ஆரம்பிக்கும் போது அவர் பேச முடியும் போது கண்டிப்பாக இருந்திருக்கும் போல ஏன்னா அவர் பேசும்போதே அது தெரியுது அவர் எவ்வளவு வந்து மண்ணின் மைந்தன் அந்த அந்த உணர்வுக்கான பர்சன் இது எல்லாத்துக்கும் மேலே அவங்க ஒரு குவாலிட்டி ஆஃப் மூவி அப்புக்குட்டி மறுபடியும் ஒரு படம் நடிக்கிறாரு இப்போ இவர் சொன்னார் சுசி சார் சொன்ன மாதிரி அப்புக்குட்டின்ற பார்க்கும்போது பார்க்கும்போது எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் அதில் ஒரு பெரிய ஆஸ்பெக்ட் என்னென்னா ஒருத்தர் அப்படி பார்க்கும்போதே பிடிக்கிறவர் அவர் சரியான கண்டென்ட் சூஸ் பண்ணால் அந்த கண்டென்ட் மேலே இருக்கிற ஒரு ரெஸ்பெக்ட் தான் அழகர் சாமியின் குதிரை வேணால் தெரியாமல் ஒரு அப்படியே அந்த நடிப்பு மூலியமாக டாக் ஆகி அந்த படம் ஆகியிருக்கலாம் ஆனால் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அப்புக்குட்டி நல்ல படத்தில் தான் நடிச்சிருக்காருன்ற ஒரு தரம் இந்த படம் பார்க்கும் போதே தெரியும் அதுக்கப்புறம் இந்த படத்துடைய கதாநாயகி வசுந்தரா மேம் ஆக்சுவலாக ஒரு ஒரு ஃபேக்ட் என்னென்னா என்னுடைய முதல் படம் ரெண்டாவது படம்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு மூணாவதாக ஒரு படம் நட்பனா என்னென்னு தெரியுமா அதில் இப்போ இப்போ உங்கள் பிக் பாஸ் கவின் அவருக்கு ஹீரோயின் அந்த டைம் படம் ஆரம்பித்தாச்சு நான் கவினுக்கு ஹீரோயின் தேடுறேன் தமிழ் சினிமாவில் இருக்கிற எல்லா ஹீரோயினும் அவன் பேரை கேட்டவனா முடியாதுன்ட்டாங்க எனக்கு ஒரு டவுட்டு நான் இவன்ட்ட வந்து ஏடா நீ ஏதாவது பண்ணிட்டியா இல்லை எதுக்காக எதை கேட்டாலும் முடியாதுன்றானுங்க இப்போ நான் வந்து மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீ ஏதாவது பண்ணிட்டியான்னு கேட்டேன் அவன்கிட்ட அவங்க இப்போ பிக் பாஸில் வச்சு அதை கேட்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ எனக்கு ஒரு டவுட்டு என்னடா எதுக்குங்களே இல்லை அவன் ஒரு சீரியல் ஆர்டிஸ்ட்டு இல்லைங்க ஒரு டிவி ஆர்டிஸ்ட்டு முடியாது அப்படின்னாங்க எனக்கு ஒன்றுமே புரியல திருப்பி இப்போ என்னடா சம்ம குட் லுக்கிங்கில் இருக்க ஹேண்ட்ஸம்ல இருக்க உனக்கு பயங்கர ஃபேன் ஃபாலோயர்ஸ் இருக்கா ஆனால் ஹீரோயின்ஸ் கேட்டால் மட்டும் ஒத்துக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் இப்போவும் ஒரு படம் எடுத்துட்ருக்கேன் அந்த படத்துக்கும் ஒரு ஒரு ஃபேமஸ் பெரிய ஹீரோவுடைய சன் அவரை வச்சு தான் எடுக்கிறேன் அவருக்கும் ஹீரோயின் தேடும் போது எனக்கு இதே பிரச்சனை தான் வந்தது அது வேறு விதத்து விதமான அங்கே
அவ்வளோ ஈஸியாலாம் ஹீரோயின்ஸ் வந்து ஆர்டிஸ்ட் கேஸ்டிங்ஸ் இதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் அனலைஸ் பண்ணாமல் அப்படி இல்லாட்டியும் சில ஹீரோயின்ஸோட மேனேஜர்ஸ்கள் அவங்க டிசைட் பண்ணுறது போக ஒரு படத்துக்கு வந்து ஒரு ஹீரோக்கு ஹீரோயின் கேஸ்டிங் ஆகணும் ஒரு குவாலிட்டியான ஹீரோயின் ஒரு தரம் உள்ள ஒரு ஹீரோயின் அந்த விதத்தில் வி ஹாவ் டு கிவ் அ வெரி பிக் ஹேண்ட்ஸ் டு ஜஸ்ட் ஃபார் ஒன் ரீசன் கண்டென்ட்டுக்கு ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுற ஹீரோயின்ஸை நாம் அப்ரிஷியேட் பண்ணி அதை மோட்டிவேட் பண்ணலன்னா இட் இஸ் வெரி டஃப் இட் இஸ் வெரி டஃப் இந்த மாதிரியான படங்கள் ஒரு ஹீரோவை ஒரு யார் என்ன மாதிரியான ஒரு சாலிட் கண்டென்ட்டை ஒரு ஹீரோ உருவாகிறது ரொம்ப ஈஸி ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஹீரோக்கு ஒரு ஹீரோயினாக பேட்ச் ஆகி அதுவும் இயல்பில் பக்ரீத்தன் ஒரு படம் பார்த்தேன் ஈவன் ஐ வாட்ச் தட் இட் வாஸ் வெரி நைஸ் ஸோ அப்படி ஒரு நல்ல ஒரு கண்டென்ட் ஓரியன்டோட படத்தில் இந்த மாதிரி கேஸ்டிங்னு சொல்லி அதுக்கு ஆகி இந்த படம் பார்க்கும்போது ஒரு ரியல் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபோடைய ஒரு ஃபீலரை வந்து ஆன் ஃப்ரேம் கொடுத்தது இட் வாஸ் ரியலி ரியலி குட் இது என்னென்னா கேஸ்டிங் ஜஸ்டிஃபைட் ஆகிடுச்சு ஆஸ் அ டெரக்டர் ஐ கேன் ரியலி அப்ரிஷியேட் யூ ஆன் தட் பாயிண்ட் வந்து என்னென்னா இந்த படம் பார்க்கும்போது என்ன ஒரு கன்வின்சிங்காக இருக்குன்னா அந்த கேஸ்டிங் ரியலி ரியலி இட் வாஸ் கன்வின்சிங் அண்ட் ஸ்பெஷலி இந்த விழாவின் நாயகன் மியூசிக் டைரக்டர் ஆக்சுவலாக தம்பி நீ வேறு லெவல்ப்பா உண் உண்மையிலே உண்மையிலேயே வந்து நான் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய பா ஆடு லான்ச்லாம் போயிருக்கேன் நான் நான் வந்து எந்த படத்தையும் மொக்கையாக இருக்குது நல்லா இருக்குது அப்படிலாம் சொன்னதில்லை நான் கேட்டுப்பேன் அப்புறம் என் மனசுக்குள்ளே தோணுது நான் மனசுக்குள்ளே நினச்சிப்பேன் அப்படி இருக்கு இது இது வந்து லைட்டாக அந்த ட்ரெய்லரோட ஆர்ஆர் ஃபீல்டே நீ ஆர்ஆர்க்குலாம் டைம் எடுத்துக்கலாம் தப்பே கிடையாது ஒர்த்து இந்த ட்ரெய்லரோடைய பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோராக இருக்கட்டும் அண்டு அந்த பாட்டு அந்த பாட்டோட லிரிக்ஸ் யாருன்னு தெரியல பட் லிரிக்ஸ் வாஸ் வெரி டச்சிங் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது சார் யுக பாரதி சார் ஹைட் பா சார் தென் ஹோட்டல்ஸ் அவர் போய் சொல்லவே தேவையில்லை யுக பாரதி சாராக இருக்கட்டும் அண்ட் டான்ஸ் மாஸ்டர் சார் ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் பாராட்டினாங்க சார் உண்மையிலேயே அது பெரிய விஷயம் சார் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம் நம்ம சார் ஆட வச்சது இட் வாஸ் வெரி நைஸ் அண்ட் இன்டீட் அந்த ஹோல் மறுபடியும் சொல்கிறேன் சார் இந்த மாதிரி படத்தை இப்போது எடுத்துகிட்டு ரிலீஸ் பண்ணுறதுன்ற ஒரு சேலஞ்ச் என்னென்னா இந்த இந்த படம் வந்து விவசாய கண்டென்ட் அப்படின்லாம் சொல்லி இதெல்லாம் ஒரு கண்டென்ட் இந்த கண்டென்ட்டை கொண்டு போய் நாம் வைக்கணும்னா ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி தமிழ் சினிமாவில் ஊறி பல படங்கள் வெற்றி படம் கொடுத்த ஒரு பார்த்திபன் சார் ஒரு செருப்பை வச்சுக்கிட்டு என்னென்ன பாடுபட்டாருன்னு பார்ப்போம் அதுதான் ரியல் ஃபேக்ட் ஆஃப் தமிழ் சினிமா நல்ல படைப்பு இருக்கலாம் கொண்டு போய் சேர்க்கறதெல்லாம் அவ்வளோ சான்ஸே கிடையாது அது வாய்ப்பே கிடையாது ஆனால் நான் சொல்கிறேன் இந்த படப்பை இந்த படைப்பை சிறப்பாக தரமாக எல்லா மேலதளத்தோட கொண்டு போய் தேட்டருக்கு சேர்த்துறேன் ஆனால் என்னால் அது வரைக்கும் தான் முடியும் தேட்டருக்கு வந்து டிக்கெட்டு எடுத்து பார்க்கறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு படம் வருது வரும் நிச்சயம் நல்லா இருக்கும்ன்றத போதுமான அளவுக்கு நல்ல ப்ரொமோஷனோட இப்படி ஒரு நல்ல கண்டென்ட் வருதுன்றத ஒரு எம்பத்தட்டிக் ஃபீல் சிம்பத்தட்டிக் ஃபீல் இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி போயிட்டு போனவர் ஒரு கரெக்டான வார்த்தை சொன்னார் இது ஒரு சரியான நேரத்தில் ரிலீஸ் பண்ணோம் இப்போ தமிழ் சினிமாவுடைய கரண்ட் சூழ்நிலை என்னென்னா நீங்கள் நீங்கள் வெள்ளிக்கிழமனு ஒரு சாய்ஸ் வச்சாங்க இல்லைனா எல்லா நாளும் படம் ரிலீஸ் ஆகும் போல் இருக்கு அப்படி எல் படங்கள் ரிலீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு இதுதான் ஒரிஜினல் டிராஃபிக் என் என்னுடைய படமும் வர தீபாவளிக்கு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த படம் வந்து ஒரு தெளிவான நேரத்தில் வரணும் எனக்கு நேரம் சொல்ல தெரியல ஏன்னா இப்போ இந் இந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு ஒரு போதுமான அளவு டைம் தேவைப்படுது இந்த படத்தோடைய டீமோட உட்காரணம் இந்த படத்தோடைய கண்டென்ட்டை மக்களுக்கு ரீச் பண்ணுறதுக்கான எல்லா டைப் ஆஃப் ப்ரொமோஷனல் மீடியமும் ஆக்சலரேட் பண்ணோம் எல்லாத்துக்கும் மேலே ஒரு விவசாயியோடைய பிரச்சனையை சொல்கிற பேசிக்கலி என்னோடய அப்பாவோட அப்பா விவசாயி அவர் விவசாய ஃபேமிலியிலேருந்து வந்து ஒரு பீரியடுக்கு அப்புறம் அவர் ஒரு ரிட்டையர் ஒரு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஆகி ரிட்டையர் ஆனதுக்கப்புறம் ஹி மேட் அஸ் ஐ மீன் நான்லாம் வந்து என் வில்லேஜ்க்கு ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி போயிருக்கேன் இந்த சினிமாவில் வந்து ரெண்டு மூணு தடவை விழுந்ததுக்கப்புறம் தான் குலதெய்வ கோவிலுக்கு கரெக்டாக போயிட்டு இருக்கேன் விழுந்த அப்போ தான் அவனு சொன்ன அது வந்து விழுந்தக்கப்புறம் எல்லாரும் சொல்கிறது தான் நீங்கள் ஒரு தடவையாவது குலதெய்வ கோவிலுக்கு போயிட்டு வந்தீங்களா இல்லைன்னா இந்த படம் ஓடாதுங்கன்றான் அப் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் தான் நான் வந்து வில்லேஜ் போய் பார்க்க வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷனே ஏற்பட்டுச்சு அப்படி இருக்கும்போது எனக்குள்ள ஒரு சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிள் சிட்டிசனாக எனக்கு ஒரு
ஸோ இது ஒரு நல்ல படம் நல்ல படைப்பு இது ஒரு 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 நல்ல இசை வெளியிட்டு விழா ஆர்ட் டேரக்டருடைய இது வரைக்கும் ஆர்ட் டேரக்டர் ஒர்க் பண்ணுறதெல்லாம் கொஞ்சம் டூ மச்சு இருந்தாலும் இருந்தாலும் இது வரைக்கும் நீங்கள் பேமெண்ட்டை வாங்கிடுங்க சார் ஒரு 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 நல்ல படைப்பு ஒரு நல்ல விழா ஸோ இதை விட சிறைப்பாக இந்த படத்தோடைய ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி இன்னொரு விழாவில் கண்டிப்பாக சந்திப்போம் ஒரு பல நாய்ஸோட இந்த படத்துக்கு கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நானும் என்னுடைய ப்ரொமோஷனல் டீமோட ஒர்க் பண்ணுறேன் வி வில் கிவ் அ வெரி 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 குட் நியூஸ் தேங்க் தேங்க் யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் மேடையில் இருக்கும் இயக்குநர்கள் தயாரிப்பாளர்கள் கலை இயக்க தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் எல்லாேருக்கும் மற்ற வந்திருக்கவங்க எல்லாேருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் மோகன் ரொம்ப குரு வணக்கம்லாம் கொடுத்தா நல்லா ரொம்ப சந்தோஷம் மோகன் இந்த ஃபங்க்ஷனோட ஒரு நிறைவு ஆல்ரெடி நடந்துருச்சு அவர் லிப்ரா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் சார் சொன்னதுக்கப்புறம் அது அதோட பீக் மொமெண்ட்டுக்கு வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இதோட பர்பஸ் சால்வ் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் நிஜமாவே எல்லா படங்கள்லேயும் இன்னைக்கு வந்து விவசாயத்தை பேசுகிறாங்க எல்லா விவசாயிகளை பற்றி கவலைப்படுறாங்க டாப் ஹீரோலேருந்து எல்லாரோட படங்கள்லேயும் எங்கேயோ ஒரு டைலாகாவோ ஒரு சீனாவோ ஏதோ ஒரு விவசாயத்தை பற்றி பேசுகிறதா காட்டிக்கிறாங்கன்னா ஒரு காரணம் இருக்குது ஏன்னா இன்றைக்கி மக்கள் அந்த மா அந்த கருத்தை வந்து விரும்புகிறாங்கன்னு அர்த்தம் அது கமர்ஷியல் டாப் ஹீரோலேருந்து எல்லோரும் அதை பேச வேண்டியிருக்கு ஒரு காலத்தில் சில் சுமிதா எல்லா படத்துலேயும் ஆடுவாங்க இல்லையா ஐடிஸ்லாம் அந்த மாதிரி இன்றைக்கி வந்து விவசாயத்தை பற்றி எல்லோரும் பேசுகிறாங்க அப்படின்னா மக்கள் ஏதோ ஒரு வகையில் அந்த அதை விரும்புகிறாங்க அதனால தான் அந்த இயக்குனர் அதை சீனை வைக்கிறாரு அந்த நடிகர் அதை பேச விரும்புகிறாரு அது ஒரு மக்கள் சப்போர்ட் இருக்குது அப்படின்னு எல்லாருக்கும் இன்றைக்கி தெரியுது என்ன பிரச்சனைனா ஒரு பொதுவாக சொல்லப்படும் இப்போ ஒரு இந்த படத்தில் விவசாயத்தை ரொம்ப பிரமாதமாக தூக்கி பிடிச்சி பயங்கரமாக பண்ணிட்டாங்கப்பா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க போய் பார்த்தோம்னா அந்த படத்தில் ஒன்றுமே நடந்திருக்காது அவர் பைக்கில் விவசாயின்னு எழுதி வச்சுருப்பாரு அவர் ஒரு நல்ல வசதியாக இருப்பார் கார் வச்சுருப்பார் சந்தோஷமாக இருப்பார் அவர் விவசாயம் பண்ணுற ஒரு சீன் கூட காட்ட மாட்டாங்க அவர் ரேக்லார் வச்சு ஓடுவார் அத்தை பொண்ணை சைட் அடிப்பார் அக்கா பொண்ணை சைட் அடிப்பார் அதுக்கப்புறம் இல்லாமல் இன்னொரு புதுசாக ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணுவார் இந்த மூணு பொண்ணில் எதோடா லவ் கல்யாணம் பண்ணுறன்ற கதையெல்லாம் போயிட்டு இருக்கும் அவர் எங்கடா விவசாயம் பண்ணார்னா எங்கேயோ ஒரு டைலாகில் பேசுவார் விவசாயத்தை தூக்கி பிடிச்சி ஒரு சீனில் பேசிடுவார் இந்த அளவுக்கு தான் ஸோ அப்போது விவசாயங்கிறது வந்து ஜஸ்ட்டு விவசாயியை பற்றி பேசுகிறதுங்கிறது மக்களுக்கு பிடிக்கிறதுங்கிறதுனால அல்லது விவசாய மக்களோட உணர்ச்சி இன்றைக்கி தொடுது இன்றைக்கி வந்து இயற்கையை பற்றி விவசாயத்தை பற்றி விவசாயம் அழிஞ்சிடக்கூடாதுங்கிற அவேர்னஸ் ஒரு டூ ரெண்டு வருஷமாக ஸ்ட்ராங்காக தமிழ்நாடு முழுக்க வளர்ந்துருக்கிறதுனால இது நடக்குது ஆனால் இந்த படம் நான் வந்து ரொம்ப ரஃப் கட் ஸ்டேஜ்லேயே பார்த்துருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி கதையாகவும் இதை கேட்டிருக்கேன் ரஃப்கட் ஸ்டேஜ்லேயே இந்த படத்தை நான் பார்த்தப்போ நிஜமாகவே எனக்கு ஒரு ஐ ஓப்பனர் தான் புதுசாக ஒரு கண் திறந்த மாதிரி இருந்தது ஓய் ஏன்னா நான் ஒரு விவசாயம் எங்கள் அப்பா அம்மாலாம் விவசாய குடும்பம் தான் ஆனால் நான் விவசாயம்னா என்னென்னே தெரியாமல் வளர்ந்துட்டேன் நான் ஸோ இந்த படம் நான் பார்த்துட்டு நான் மோகன் மோகன்ட்ட முதல்லே கேட்டது ஏ அப்போ இது தானேப்பா அப்படின்னா உண்மையிலே விவசாய விவசாயி பற்றின ஒரு படம் இது வரைக்கும் நம்ம அப்படி ஒரு படம் பார்த்ததே இல்லைண்ணா இந்த படத்தில் என்னென்னா இந்த ஹீரோக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா அவங்க ஒரு விவசாயி அதுதான் பிரச்சனை ஒரு விவசாயியாக இருக்கிறது தான் அவனுக்கு பிரச்சனை ஒரு விவசாயினா யார் அவனுக்கும் அவன் விளைவிக்கிற அந்த நெல்மணிகளுக்கும் கதிர்களுக்கும் இருக்கிற உறவு எப்படிப்பட்டது இது எனக்கு ரொம்ப புதுசாக இருந்தது நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இப்படி ஒரு இப்படிலாம் கூட ஒரு கதை சொல்ல முடியும் இது இந்த உணர்ச்சியை கூட ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சினிமாவில் ஸ்க்ரீனில் கொண்டு வர முடியும் ஒரு விவசாயியோட நிஜமாக விவசாயத்துக்கும் அவனுக்குமான அந்த உறவு இருக்குல்ல அதை வந்து விசுவலாக அப்படியே எமோஷனலாக அப்படியே க்ரோ ஆகிட்டே இருந்தது அதில் அந்த மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அவர் நான் கதை சொல்ல விரும்பல ஆனால் இந்த படம் வரும்போது நீங்கள் அதை ஃபீல் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக நம்புகிறேன் இந்த ட்ரெய்லரில் கூட அதிகமாக அதை பற்றி ரொம்ப ஒன்றும் அவங்க சொல்லிக்கலை நிஜமாகவே நான் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு போனேன் முக்கியமாக அப்புக்குட்டி சாரோட நடிப்பு அந்த பர்ஃபார்மன்ஸில் அவர் அவர் நிஜ நிஜமாக ஒரு ரியல் லைஃப்பை நான் ஃபீல் பண்ணேன் அதில் நல்ல நகைச்சுவை அப்புறம் அது அந்த ஒரு ஒரு குடும்பத்தை கண் முன்னாடி கொண்டு வர்றது எப்படி நம்ம ஒரு அழகி படம்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோம் என்ன இப்படி ஒரு அப்படி ஒரு ஒரு கிராமத்துக்குள்ளே போய் நம்ம நின்று பார்க்குற மாதிரியான ஒரு உணர்வு வருது ஒரு படம் பார்க்கும்போது அந்த உணர்வை குழந்தைருக்காங்க வசுந்தராவோட நடிப்பு ரொம்ப பிரமாதமாக அவங்க அதை பண்ணியிருக்காங்க அந்த குழந்தைகள் அந்த
இன்னைக்கு அது அதோட அதோட பலனை இன்னுமே அவங்க அறுவடை பண்ண வந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ரொம்ப அற்புதமான ஒரு படம் இந்த படம் வந்து இதோட அதோட ஒரு அந்த கண்டென்ட்டுக்காக பேசப்படும் அப்படின்னு நான் நம்ப நிஜமாகவே நம்புகிறேன் பேசப்படணும்னு ஆசைப்படுறேன் இதை க கரெக்டாக கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கான ஒரு விஷயம் தான் அவர் கரெக்டாக சொன்னார் தேட்டருக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துருவோம் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு இந்த அளவுக்கு அது குழந்தது அதோட பெரிய சக்ஸஸ்ன்னு தான் நினைக்கிறேன் இதை மக்களுக்கு வந்து தெரிய வைக்கணும் இந்த படத்தை பற்றி அதுதான் விஷயம் நம்புகிறேன் அதுக்கு ப்ரெஸ் மீடியா எல்லாரும் அதுக்கான சப்போர்ட்டை ஆதரவை கொடுக்கணும்னு வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நிகழ்ச்சியில் அடுத்து அனைவருக்கும் வணக்கம் நல்ல தமிழ் கேட்டு ரொம்ப நாளாச்சு எங்கள் கவிஞர் அவங்க இவங்களெல்லாம் பயன்படுத்திங்க என்னுடைய எழுத்து எண்ணம் பேனா எண்ணம் எழுத்தாளர்கள் ஊடகவியலாளர்கள் இணையதள நண்பர்கள் எல்லோருக்கும் பணிவாக நான் ஒரு விண்ணப்பத்தை வச்சுக்கிறது நீங்கள் எத்தனையோ படங்களை நீங்கள் உயர்த்தி தூக்கி பிடித்து எழுதியிருக்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் எம்ஜிஆர் நடித்த விவசாய படத்தும் அதை நினைவுபடுத்த வருகிற இந்த படம் இதை நீங்கள் தூக்கி 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 உயர வான் முட்டும் வரை இதை உயர்த்தி எழுதுங்கள் இது இது மாதிரி வார்த்தைகள் கேட்குறதே ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு படம் கிடைச்சாக்கா இன்றைக்கி என்ன ஒரு பேய் படம் எடுக்கிறாங்க ஒரு பிளாக் காமெடி படம் எடுக்கிறாங்க அல்லது வேறு ஒரு வில்லனாக இருக்கிற மிகப்பெரிய படம் எடுக்கிறாங்க நட்சத்திரங்கள் நிறைய கோடிகள் வச்சுட்டு இருக்காங்க அவர்களே ஒரு நல்ல கதையம் சொல்ல படத்தை எடுக்கணுமா அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க இப்பேற்பட்ட ஒரு காலத்தில் ஒரு இளைஞன் என் வாழ்க்கையில் முதன்முறையாக பண்ணாக்கா இப்படித்தான் ஒரு படத்தை தொடங்குவேன் என்று ஒரு விவசாயத்தை பற்றி தொடங்கினான்னு சொன்னால் இதை விட ஒரு படைப்பலனுக்கு என்ன பேர் வேணும் இதுதான் வெற்றி வாழ்நாளில் நேரம் கிடைச்சா பெரிய ஆளாக ஆகிடுவா நல்லது சொல்வான்றதுல முக்கியம் இல்லை கிடைக்காத போதும் கிடைத்த இடத்தை பிடித்து கொண்டு உயிர்த்து சொல்கிறவன் தான் உண்மையானவன் அப்படித்தான் எனக்கு இந்த இயக்குனர் தெரிகிறார் மோகன் அப்படி தான் தெரிகிறார் பொன்னி மோகன் பாருங்கள் வெள்ளந்தி மோகம் சேவகுடம் அல்ல பாருங்கள் ஜெய் கிரீஷ் பாருங்கள் இளையராஜா மாதிரி இருக்க இந்த படத்துக்கு இளையராஜா இருந்தாலும் மிக பிரமாதமாக இருக்குன்னு நினச்சிக்கிட்டே இருந்தேன் ரெண்டு பாட்டு கேட்ட ஒரு படம் சும்மா இருப்பா அதை விட நல்லா பண்ணியிருக்காருன்னு தோணுது மந்தன்னு ஒரு படம் பார்த்தேன் மேற்கு வங்காளத்தில் பால் தொழிலாளர்கள்லாம் எல்லாரும் ஆயிரம் ரூபா போட்டு எங்களுக்காக ஒரு படம் எடுங்க அப்படின்னு கேட்டதும் மேற்கு வங்காளத்தினுடைய இயக்குனர் வந்து மந்தன்னு ஒரு படம் எடுத்தார் சஃபேர் தேட்டரில் பார்த்துருக்கேன் நான் மாநில தொழில் படிக்கும்போது மந்தர் பார்த்துருக்கேன் அதை பற்றி இயக்குனர் மகேந்திரன் பேசும்போது அதனுடைய தாக்கத்தில் தான் நான் உதிரிப்புக்குள் எடுத்துன்னு அவர் சொன்னார் அந்த நினைவுபடுத்துகிற மாதிரி அழகான ஒரு காவிய மாதிரி ஒரு அருமையான ஒரு கேமராமேன் ஒரு அருமையான நடிகர் நான் அப்புக்குட்டி என மலேசியாவில் போய் பார்க்கும்போது ஏகப்பட்ட ரசிகர்கள் ஏன்னா கமலஹாசன் கூட இவ்வளோ இருக்காது போல இருக்கு அப்படி இருந்தது ஒரு இயல்பான ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு நாடு தாண்டி வரவேற்பு இருக்குது உதிரிப்புக்குள்ளே நடித்த அந்த அழகிய கதாநாயகி மாதிரி பாருங்கள் எவ்வளோ அழகான மகம் ஒரு கிராமத்தை எடுத்து வச்சாக்கா நாற்று நாட்டா மல்லிகைப்பூ செடி பக பூ பறிக்கிற மாதிரியே இருக்கிறாங்க இப்படி ஒரு அழகான ஒரு படம் நான் சொல்லவே கூடாது எனக்கு முன்னால் பேசிய சார்லஸ் வந்து வெடிச்சிட்டார் என்னப்பா ஒரு விவசாயம் சொல்கிற விவசாயம் பின்னாடி பேக்ட்ராப்பில் இருக்குது அது ஆர்டர் பண்ணுற வேலை மாதிரி இருக்குது கதை எங்கே கேட்டால் அதெல்லாம் சில்லறையாவதுங்க ஆகும் இப்போ ஆக போகுது இல்லைன்னா லிப்ரா சொல்ல சார் வாங்குவாரா கொஞ்சம் விவரம் தெரிஞ்சு அவர் நிறைய அடிபட்டிருக்கார் அவர் பேசுகிற போது அதிகமான முக்கள் முணுகள் இருக்கா ஆனால் அதில் சரியான ஆளை தேர்ந்தெடுத்துட்டு அப்புறம் மறுபடியும் நான் அழுகுறா அப்படின்ற ஒரு கம்பீரம் அவர்கிட்ட இருக்கும் ஒரு ஒரு சௌத்ரி தான் அந்த நாட்டில் ஒரு மொழி அறியாத ஒரு சௌத்ரி தான் ஒரு அழகான படங்களை மிகப்பெரிய டைரக்டர்களை மிகப்பெரிய கலைஞர்களை மிகப்பெரிய ஒரு கவிஞர்களை கொண்டாந்தார் ஏன் அந்த தைரியம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பணம் போடுகிற முதலாளிகளுக்கு ஏன் வரல நீங்கள் யாரை தருறீங்க அப்படியே கனவு கண்டு நீங்கள் ஹீரோ கிட்டுக்கு தப்பு இல்லை கதைக்கும் கேட்கணும் இல்லை அதுனால் ரெண்டு மணி நேரம் தாங்கும் மோகனை பாருங்கள் அடுத்த படம் கொடுங்க இதே தயார்படுறது பால் டிப்போ கதிர் எசன் மறுபடியும் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த படத்துக்கு அப்புறம் அப்பு குட்டி டேட் கட்டி நிறைய பேர் வருவாங்க நீங்கள் அந்த கவலையெல்லாம் கொடுங்க இந்த ஒரே அறையில் படம் எடுக்கிற அந்த யுக்தி வந்து ஸ்ரீதர காலத்தில் இருந்துச்சு அப்புறம் வந்து பாலச்சந்திரன் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் மோகன் பண்ணார் அதை நடன இயக்குனர் வந்து காதல் கண்டசை பாராட்டணும் ரொம்ப சிரமம் பத்துக்கு பன்னெண்டு எங்கன்னா உள்ளேயே வந்து டிக்டாக் மாதிரி ஒரு பொண்ணு ஆடிக்கிட்டு இருக்கேன் பார்த்தா வெளியில் இருந்து ஜன்னலுக்கு வெளியில் ஒரு கேமரா வச்சு அழகாக எடுக்கிறார் இந்த பத்து பன்னெண்டு ரூமுக்குள்ளே அழகாக பார்க்குற மாதிரி ஒரு படம் எடுக்கிற டைரக்டர் யார் இருக்காங்களா இப்போ நான் யாரையும் குறை சொல்லலை இருக்கிறாங்களா தான்
குறைந்தபட்சம் தேசிய விருது கொடுக்கணும் ஏன் சிம்பிள் என்ன சொல்லித்தார் பாருங்க ஒரு பாராளுமன்றத்தை உட்கார வச்சு வாழ்க விவசாயி நீங்கள் பாராளுமன்றத்தில் தமிழ் பேசினா போதாது நிதி அறிக்கை படிக்கும்போது வந்து புறநானூறு படித்தா போதாது ஒரு முன்மையாக தமிழ்நாட்டில் ஒரு படம் எடுத்தால் ஒத்த சிறப்பு விட்டுட்டீங்க நீங்கள் வாழ்க விவசாயி விடக்கூடாது டிசைனர் புரிஞ்சிட்டாரு முதல்ல சொல்கிறார் அஞ்சலை முருகன் நினைக்கிறேன் புத்திசாலித்தனமாக அந்த படத்தை உயர்த்தி பிடிக்க வேண்டும் என்று பாராளுமன்றத்தையும் போட்டு அந்த வாழ்க என்ற தமிழையும் போட்டு விவசாயி என்று போட்டிருக்கிறார் எலிக்கறி சாப்பிட்டுட்டு ஒன்றாவதும் இருக்கிற பீரியடு முடிஞ்சு போச்சு இனி நீங்கள் எல்லோரும் மக்களை பார்த்து விவசாயத்தை மதித்து நாளை வரலாறு படைக்க வேண்டும்னு மோடிக்கு இந்த படம் சொல்லியிருக்கிறார் அந்த டிசைனர் இந்த மோடியில் ஆரம்பித்து கடைக்கோடியில் இருக்கிற என் மண்ணின் மைந்தர்கள் வரை இந்த படம் பார்க்க வேண்டும் உயர்த்தி பிடிக்க வேண்டும் அப் அப்போதுதான் நல்ல படங்கள் நாள்தோறும் வரும் நல்ல படைப்பாடலை கைவிட்டு விடாதீர்கள் எப்பொழுதும் என் பேனா நண்பர்கள் கைவிட மாட்டார்கள் முக்கியமாக இந்த ப்ளூ சட்டை மாறனதும் வலைப்பேச்சு அந்த குரூப்புக்கும் சொல்கிறேன் தயவுசெய்து இன்னிலேருந்து எழுதுறத ஒரு வேதமாக வச்சுக்கோங்க நன்றி வணக்கம் வணக்கம் ஸ்டேஜில் உட்கார்ந்துட்டு இருக்க எல்லா பெரிய ஆர்டிஸ்ட் பெரிய டைரக்டர்ஸ் பெரிய வணக்கம் முதல் வணக்கம் வந்து லிப்ரா சார் நீங்கள் ஆக்சுவலி சொல்கிறது தான் நீங்கள் தான் சார் ஹீரோ பெரிய ஷாக் கொடுத்துட்டீங்க தேங்க்யூ சார் முதல்ல வந்து என்னுடைய இயக்குனர் மோகன் அண்ணா அண்ணான் தான் சொல்லி பழக்கம் அவர் எங்களுக்கு ஃபார்முலாக பேச வரலை அவருக்கு பெரிய நன்றி ஏன்னா நம்பி இந்த படத்தை கொடுத்துருக்காரு அவரோட ஒர்க் பண்ணுறது வந்து ஒரு தனி ஒரு கலை ஃபஸ்ட்டு ஒரு கலைஞனை மதிக்க தெரிஞ்ச ஒரு இயக்குனர் என்ன மட்டும் இல்லை எல்லா கலைஞரையும் அவரோட ஒர்க் பண்ண டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிராஃப்ஸையும் அவர் ரீட் பண்ணிவிட்டு அவங்கக்கிட்ட என்ன பெஸ்ட் வரும்ன்ற அதை பார்த்து அவங்கிட்ட அதை கலெக்ட் பண்ணுவார் அது போக அவரோட சீன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து மற்ற டேரக்டர்கிட்ட பார்த்த பார்க்காத ஒரு சீனாக இருக்கும் ஆனால் அதோடய எஃபெக்ட் வந்து ஒரு பாரத ராஜா சார் அந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அந்த சீன்ஸ் ஸோ அடுத்த பாரத ராஜாவாக வரணும் என்னோட பெரிய ஆசை அவர் ஏன்னா அவர் தமிழ்நாட்டுக்குன்னு ஒரு படம் பண்ணும் போது ரொம்ப மாடர்ன் ஆகிடுச்சு பட் இன்னும் அந்த அவரோட அவர் வாழ்ந்த அந்த சூழல் அவர் வளர்ந்த அந்த விதம் அப்படியே படம் எடுத்து காமிச்சிருக்காரு நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த படத்தை தேட்டரில் பார்க்கணும் அப்புறம் அவர் சொன்னார் நான் சீன் சொல்லிட்டு நான் ஊரில் ஷூட்டிங் போயிடுவேன் சாங் அமிச்சிடுவார் அப்படின்னு அப்படிலாம் இல்லை அந்த சீன் அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற விதம் அது நமக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் தான் அது மியூசிக்காக வெளியே வரும் அது என்ன வேணும்ன்ற அப்படின்றத ஸோ அதை வந்து கரெக்டாக நான் ஜஸ்டிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்றது வந்து வந்த ஃபீட்பேக்கில் தெரியும் பட் லிட்டில் கான்ஃபிடென்ட் நான் வந்து ரொம்ப அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக அமிச்சிட மாட்டேன் ஒரு டியூட நிறைய டைம் எடுத்துப்பா அது பண்ணிட்டாலும் டைம் எடுத்துப்பா அவருக்கு தெரியும் நீ பண்ணிட்டு வச்சுட்டு இருப்பா நீ அனுப்ப மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் அந்த மாதிரி நிறைய சீட்ஸ் இருக்கு இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு வந்து இன்டர்வல் பிளாக் ரொம்ப பிடிக்கும் இன்டர்வல் பிளாக் கடை அப்புக்குட்டி என்ன சார் பார்த்தோன்னையும் சார் அடுத்த நேஷனல் ஆர்டர் நீ ரெடி ஆகிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அவர் கண்டிப்பாக வாங்கினார் அவர் இந்த கதை ஏன்னா நாங்கள் ப்ரொடியூசர்ஸ் அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நாடம் மோகன் அண்ணாவும் இந்த கதையில் ட்ரா ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அதுக்கு முன்னாடியே சாங் கம்போஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படி ட்ராவல் பண்ணுறதும் அப்புறம் இந்த படத்தை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முன்பு அந்த கதிர் சார் கதிரேசன் சார் பால்டிப்போ கதிரேசன் சார் அவருடைய சொன்னதாக அது புரியும் அவருக்கு மிகப்பெரிய நன்றி ஆக்சுவலி முதல் இந்த விழா நாயகன் அவர் தான் நான் கிடையாது ஏன்னா அவரால் தான் இந்த அளவுக்கு எல்லாமே சாத்தியமாக இருக்கும் ஒரு படம் முடிச்சு அந்த என் வந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு ஆடியோ லஞ்ச் வைக்கிறதா எங்களுக்கு ஒரு ஐடியாவே இல்லை திடீர்னு ஆடியோ லஞ்ச் வச்சாலும் ஆடியோ லஞ்ச் இன்விடேஷன் திடீர்னு வந்து இன்விடேஷன் திரும்ப அடித்து அதில் என் ஃபோட்டோ வேறு போட்டார் அது வந்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெய்கிருஷ் இசையில் போட்டு வாழ்க்கை விவசாயம் பண்ணுறது அது ரொம்ப ஓவராக இருந்தது எனக்கு சரி ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் தட் அண்ட் வசந்தரா மேடம் அவங்க வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து காசு கொடுத்துட்டாங்க சார் நம்பவே முடியல எங்களால் ஏன்னா நாடா மோகன் அண்ணாவோ நான் அவங்க பண்ணால் சூப்பராக இருக்கேண்ணா ஏன்னா அப்புக்குட்டி சார் வந்து கரெக்டாக அமைஞ்சிட்டார் இந்த கதைக்கு அவங்க பண்ணால் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கேண்ணா அப்படின் சொல்லி அடுத்த நாளே திடீர்னு வந்து அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்கடா அவங்க பண்ணுறது உண்மையாக பெரிய சந்தோஷம் அது அப்புறம் அவங்க ஸ்க்ரீன்ஸில் அவங்க ஆக்டிங் அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ரெண்டு பேருமே பின்னி படில் எடுத்துட்டாங்க இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வசுந்தரா மேடம் பார்க்கும் போதெல்லாம் எல்லாருக்குமே வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மனைவி கிடைக்கலாம் அப்படின்னு கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் தோணும் ஏன்னா அந்தளவுக்கு
இதுதான் சார் சீன்ஸ் இதுக்கு தான் சார் நம்ம பாட்டு எழுத போகிறோம் நான் ட்யூன் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு அப்படின்னு தான் நான் போனேன் ஏன்னா அவர் சீன்ஸை பார்த்து தான் லிரிக்ஸ் எழுதணும் அவர் பார்த்துட்டு யார் கேமராமேன் அப்படின்னு கேட்டார் ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா அவ்வளோவுக்கு ஷார்ட் சூப்பராக கம்போஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி அவர் ரொம்ப பாராட்டினார் உடனே ஃபோன் போட்டு ரத்தன் சாருக்கு நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் சூப்பராக காமிச்சிருக்கீங்க ஏன்னா ரொம்ப பெரிய பிரம்மாண்டமாக பண்ணலை பட் இதில் எப்படி அவர் டெக்னிக்கலாக டெக்னீஷியன் டேலண்ட் சொல்லுவாங்க அது இங்கே இருக்கும் அவர்கிட்ட இருக்கு யுகபாரதி சார் ஃபஸ்ட்டு சாங் அவர்கிட்ட போய் அம்மாடி அம்மாடி சாங் எழுத போகிறேன் அவர் எழுதிட்டு ட்யூன் கொடுத்துட்டு ரொம்ப பாராட்டினார் முதல்ல ஃபஸ்ட்டு அக்செப்ட் பண்ணுவாரா எழுதுறதுக்கு அப்படின்னு ஒரு பயம் இருந்தது பட் ட்யூன் கேட்டு அக்செப்ட் பண்ணிட்டாரு அது நல்ல நல்ல நிறைய வார்த்தைகள் எழுதியிருந்தார் எனக்கு சில தமிழ் வார்த்தைக்கு எனக்கு ஒரு ஜமால சில புரியல எனக்கு நான் எல்லாமே வந்து என்னோடய டைரக்டர் அவர்கிட்ட தான் வந்து கேட்டு கேட்டு தெரிஞ்சுப்பேன் இது இந்த வார்த்தை அது இது இந்த வார்த்தை அப்படி சொல்லணும் அதுக்கு நான் தமிழீடு இல்லை இல்லை அவரோட வார்த்தைகள் வந்து ரொம்ப புரியாத ஒரு கிராமத்து டைப்பில் எழுதி கொடுத்துருந்தார் ஏன்னா எப்படி ஒரு ஒரு கலைஞருக்கும் அமைஞ்சாங்கன்றது எனக்கு தெரியும் நான் ஏன்னா அண்ணனோட முதல்லேருந்து ட்ராவல் பண்ணுறது ஒரு ஒரு அண்ணா யுகபாரதி சார் இந்த பாட்டு எழுதி அவனோ எழுதி ஒத்த கலை நினைனா அவரும் ஒரு விவசாயி அதனால் எழுதி ஆகணும் அவர் கண்டிப்பாக இந்த கதை சொல்லி நீங்கள் டெப் அந்த கதையோட டெப்த்து புரிஞ்சு ரெண்டு வெளியே கொடுப்பார் அதை ரொம்ப சிம்பிளாக கொடுப்பார் அப்படி தான் அவர் அடுத்த அவர் எங்களுக்கு அமைஞ்சார் அது எங்களுக்கு பெரிய கிஃப்ட்டு அப்புறமா வந்து எழுதிட்டார் சாங் எழுதி முடிச்சுட்டு அப்புறம் கூப்பிட்டாரு போய் உட்காந்து திரும்ப கூப்பிட்டாரு சாரி கரெக்ஷன் செய்து அது இது வேணும் தான் அவர் கொஞ்சம் கூட சலிக்கவே இல்லை உட்காந்து எங்கள் கூட உட்காந்து எழுதிட்டுருவார் லுங்கி கட்டி தான் எழுதுவார் ஜாலியாக எழுதுவார் எங்கள் கூட தான் உட்காந்து எழுதி நான் இது வேணாம் இது வேணாம் சரி இது வேறு சார் தைரியமாக சொல்லிவிடுவார் அவர்கிட்ட அப்படியா நீ என்னை விட மாட்டேன் ஜெய் அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு பத்து வாட்டி இருந்தேன் அப்புறம் பல்லவி எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனே இல்லை ஃபைனல் ஆச்சு ஓரளவுக்கு சாங்ஸ் எல்லாம் ஃபைனல் ஆச்சு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுட்டு தான் கூப்பிடுவார் ஃபைனல் ஆச்சு பல்லவி சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை சார் ஏதோ இன்னும் வேறு எதாவது வேணும் ஏதோ வேறு எதாவது ரொம்ப யூஸ்வலாக இருக்குது கிளிஷியாக இருக்குது வேறு எதாவது பண்ணணும் சார் சரி ஓரளவுக்கு எல்லாமே செட் ஆகிடுச்சு நம்ம கிளம்புற லெவலுக்கு வந்துட்டோம் அப்படியே ஒரு மனசு கொஞ்சம் இதுவாக கம்ப்ளீட் கிளம்பி ரெடியாக இருந்தேன் கிளம்புறது சார் ஓகே ஃபைனல் ஆச்சு திடீர்னு வந்து ஒரு சார் இந்த ஃபஸ்ட் லைன் ஓகே சார் செகண்ட் லைனில் தான் அதை எதாவது எதாவது ட்ரை பண்ணலாம் எதாவது புதுசாக ட்ரை பண்ணலாம் அவர் கதையோட பாயிண்ட்டை கரெக்டாக பிடிச்சிட்டு வெள்ளாமையோ தண்ணீர் இல்லை எல்லாமே உன் கண்ணீர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கடுத்து வந்து என்னுடைய நேஷ்னலோட வங்காம விடமாட்ட போல இருக்கு அப்படின்னாரு அந்த அளவுக்கு எல்லா கீடுபாடாட்ட ஒர்க் பண்ணோம் ரொம்ப போட்டு உங்களை அறுக்க விரும்பல ரொம்ப தேங்க்யூ பாட்டு கேளுங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க லாஸ்ட்டாக எங்கள் டீமுக்கு ஒரு கிளாப்ஸ் கேட்க விரும்புகிறேன் ஏன்னா எனக்கு தான் லாஸ்ட் பெஞ்ச் பீப்புள் மட்டும் கிளாப்பே பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னு தெரியல ஏன்னா ஃப்ரெண்டில் இருக்கவங்க மட்டும் தான் கிளாப் பண்ணுறாங்க மிடில் இருக்க கிளாப் பண்ணுறாங்க லாஸ்ட் பெஞ்ச் சுஷுவல் அப்படின்ற மாதிரி இருக்காது தேங்க் யூ நீங்கள் நான் கொடுத்த இசை விட நீங்கள் இப்போ கிளாப்ஸ் பண்ண இசை தான் எனக்கு மிகப்பெரிய இப்போ தேவைப்படுற இசை இதுதான் எனக்கு பூஸ்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் எல்லாருக்குமே நன்றி ராசி அழகப்பன் சார் நேற்று நைட்டு கால் பண்ணி கேட்ட உடனே வரணும் ஒத்திட்டார் அவர் மிகப்பெரிய நன்றி அவர் பெரிய பெரிய வேர்ட்லாம் சொன்னார் அதுக்கு நான் கண்டிப்பாக வருத்து இல்லை அண்ட் அம்பா கிருஷ்ணன் சாருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி ஏன்னா அவர் நைன்டிஸ் ராஜா சாரோட எனக்கு கம்பேர் பண்ணது எனக்கு பயங்கர ஷாக்கிங்காக இருக்கு மிகப்பெரிய நன்றி அண்ட் ராசி அழகப்பன் சாருக்கு மிகப்பெரிய நன்றி தேங்க் யூ சார் உண்மையான கதாநாயகன் லிப்ரா சந்திரசேகர் சாருக்கு வணக்கம் என்னுடைய குரு சுசிதன் சார் போயிட்டார் ம மற்றும் மற்ற பெரியவங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் அதாவது விவசாயம் அப்படிங்கிற அந்த தொழில் செய்கிறதுக்கே யோசிக்கிற இந்த காலத்தில் விவசாயத்தை பற்றி ஒரு படம் எடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு முயற்சி எடுத்து ஒரு படம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது உண்மையாகவே பெரிய விஷயம் இந்த குழு மிகப்பெரிய இந்த இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறணும் அப்படின்னு எல்லாம் வல்ல ஆண்டவனையும் வேண்டி அதுக்கு மேலே இந்த ப்ரெஸ் பீப்புள் உங்கள் உங்களையும் வேண்டி அப்படி பிரிக்கிறேன் நன்றி திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவில் மேடையிலும் மேடைக்கு முன்பாகவும் வீட்டிருக்கும் திரைப்படைத்துறை திரைப்படத்துறை சம்சாரிகளே பார்வையாளர்களே ராசபாளையம் சிறுலிபுத்தூர் கோவில்பட்டியிலிருந்து கொஞ்சம் விவசாயிகளை இதில் விவசாயிகளாக நடித்த விவசாயிகளை அண்ணே
உறுதுணையாக இருக்கும் மதிப்பிற்குரிய ஊடகத்துறை பத்திரிகை துறை நண்பர்களே உங்கள் அனைவரையும் பணிவோடு வணங்குகிறேன் நான் ஏன் உங்களை சம்சாரின்னு திரைப்படத்துறையும் சொன்னேன்னா நாட்டில் ரெண்டு பேருக்கு லோனே கிடையாது அப்படியே கேட்டாலும் ஒழுங்காக கொடுக்க மாட்டாங்க நான் போய் ஒரு யோ ஏஜென்சிஸில் லோன் கேட்டேன் அன்னே அந்த டிவி மிக்சி கிரைண்டர் ஒரு எல்லாம் வேணும்னே அப்படியா உங்கள் ஆதார் அட்டையை கொடுங்க உங்கள் போட்டா கொடுங்கன்னு கேட்டாங்க நான் கொடுத்தேன் ஆமாம் நீங்கள் நடிகரில் உங்களுக்கு லோன் கிடையாது ஏன் யா திரைப்படத்துறையில் உள்ளவருக்கு லோன் கிடையாது ஏன் தர மாட்டீங்க நீங்கள் எப்படி ரீபேமெண்ட் பண்ணுவீங்க ஏன் யா நாங்கள் ரீபேமெண்ட் பண்ண மாட்டோமா அப்போ ரீபேமெண்ட் பண்ணாமல் ஒரு பத்தாயிரம் கோடி ஐயாயிரம் கோடி கொண்டு போய் கும்மரிச்சம் போடுறாங்களே அவங்கள எங்கே போய் சொல்லுவீங்க அவங்களாம் திரைப்படத்துறையினரா அதெல்லாம் கே பேசக்கூடாது சார் அதே மாதிரி விவசாயிகளுக்கு ஒழுங்காக லோன் தர மாட்டாங்க நான் வந்து கூட்டுறவுத்துறையில் வேலை பார்த்தேன் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வருஷமாக கூட்டுறவு பேங்கில் கேசியராக இருந்தால் லோன் செக்ஷன் தான் முதல் பார்த்தேன் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ஏக்கர் தோட்டத்தை கொண்டு வருவாங்க அஞ்சு ஏக்கர் தோட்டத்தை அந்த ஒரு ஏக்கர் வந்து மூணு லட்சம் போகும் அஞ்சு ஏக்கருக்கு பதினஞ்சு லட்சம் சொத்து வேல்யூஷன் இருக்கும் நாங்கள் லோன் கொடுக்குறது பதினையாயிரம் ரூபா இந்த பதினையாயிரத்தையும் அவங்க என்ன செய்யணும் அடமானம் போட்டு கொடுக்கணும் அதுக்கு ஏகப்பட்ட ஜூரிட்டி இன்னும் எதிர் ஜமீன் ஜாமீன்தார் ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் சொத்தையும் பதிஞ்சு கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு துறையுமே சம்சாரிகளை நான் பார்க்குறேன் நானும் ஒரு விவசாய வீட்டு குடும்பத்தை சேர்ந்து வந்தான் எங்கள் அப்பாட்ட நான் சொன்னேன் எப்போ ஒரு அஞ்சாறு நாளைக்கு முந்தி அன்பு தம்பி இப்படத்தின் இயக்குனர் எனக்கு நல்ல வாய்ப்பை கொடுத்த இயக்குனர் தம்பி பொன்னி மோகன் ஃபோன் பண்ணார் சார் இருபத்தேழாம் தேதி அவசியம் நீங்கள் வந்துருங்க ஆடியோ லான்ச் இருக்குன்னு எங்கள் அப்பாட்ட சொன்னேன் எப்பா நான் வந்து இந்த மாதிரி ஆடியோ லான்ச்சுக்கு போகிறேன் நான் நடித்த படம் வாழ்க விவசாயின்னு ஒரு படம் ஆமாம் நீங்கள் படம் எடுத்து நீயும் படம் நடிச்சுக்கிட்டே இருக்க எவன்டா விவசாய வாழை வைக்கிறேன் ஏப்பா நீங்கள் ஏன் இப்படி சொல்கிறீங்க நீங்களே இப்படி சொல்லாமா சரி விவசாயம் தான் விளையலப்பா பொதுவாக மழை ஆடையில் பெய்யணும் இல்லாட்டா கோடையில் பெய்யணும்னு சொல்லுவாங்க கிட்டத்தட்ட எங்கள் பகுதியில் ஒரு வருஷமாக மழை பெய்யலை எங்கள் அப்பாட்ட சொல்லுவேனா எப்பா உங்களால் முடியலை எண்பது வயசாச்சு நீ உங்களால் காடு இறக்கி போக முடில ஏப்பா இன்னும் இந்த விவசாயத்தை கட்டி இழுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க சொன்னால் கேளுங்கப்பா விவசாயம் தான் யாரும் வாழை வைக்கலன்னு சொல்கிறீங்கல விட்டுட்டு பேசாமல் வீட்டில் ரெஸ்ட் எடுங்கன்னு சொன்னால் அடை நான் செத்தாலும் நான் சாகம் போதும் பாண்டி பத்து ஏக்கர் விவசாயம் பண்ணிட்டு தான் செத்தான்னு சொல்லணும்டா அந்த மாதிரி தான் நான் சாவேன் ஒன்னால் முடியலன்னு விட்டுட்டு நீ பேசாமல் இரு ஆனால் விவசாயத்தான் வாழ்வேன் விவசாயத்தான் சாவேன் அப்படின்னு அவர் பிரச்சனையெல்லாம் சொல்லுவார் இப்படி விவசாயம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை உண்மையிலேயே இந்த படத்தை தயார் பண்ணுவதற்காக நான் பெரும் மதிப்போடும் அன்போடும் கூப்பிடுவேன் அப்பு அப்பு பாலிடெக் நம்ம பாலிடிக் போ கதிரேசன் அவர்களை அப்போ வந்து நான் அப்புன் தான் கூப்பிடுவேன் அவர் என்னை அப்புன் தான் கூப்பிடுவார் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரு ஏரியாக்காரவங்க அவருக்கு நான் உண்மையிலே நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறேன் இந்த படப்பிடிப்பு குழுவினரும் நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறோம் மனசார அவங்கள பாராட்டுறேன் வாழ்த்துறேன் அதே மாதிரி அன்பு சகோதரர் அப்புக்குட்டி கூட இணைஞ்சு நடித்த சந்தோஷம் இருக்க நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நடிகர் மாதிரியே பேசிக்கிற மாட்டோம் ரெண்டு பேரும் அணே நீங்கள் இப்படி பேசுங்கண்ணே இப்படி பேசிக்கிறோம் அண்ணே என்னென்ன அந்த இடம் அப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குன்னு பாரு அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எம்ஐடியை கையில் கொடுத்துட்டாங்க அந்த எம்ஐடி கம்பெனிக்கார எம்ஐடி நிப்பாட்டியே பதினஞ்சு வருஷம் ஆகிருக்கும் அண்ணே சார் சொ சார் நீங்கள் இந்த வண்டியை தான் ஓட்டணும் ஏன் தம்பி வேறு ஏதாவது எக்ஸல் சூப்பர் அது மாதிரி பட்டன் ஸ்டாட்டில் ஒரு வண்டியை கொடுக்கூடாதா நான் பாட்டு ஈஸியாக ஓட்டுவேன் இல்லை சார் நீங்கள் இந்த வண்டியை தான் ஓட்டணும் அடாடா எனக்கு பில்டிங்கும் ப்ரேஸ் மட்டும் எல்லாமே வீக்கு சார் நான் எப்படி இந்த வண்டியை ஓட்ட போகிறேன் அதுவும் படத்தில் இப்போ பாட்டில் பார்த்துருப்பீங்க அருமையான பாட்டு ரெண்டு பாட்டும் அன்பு சகோதரர் அந்தோனி ராஸ் அவர்கள் அருமையாக பாடியிருக்கார் ரொம்ப நான் லைச்சு கே பார்த்தேன் அந்த பாட்டு இது வரைக்கும் என்ற கண்ணிலே காமிக்கல அவங்க நிறைய தடவை கூப்பிடுவாங்க இசை இசையமைப்பாளர் வீட்டுக்கெலாம் போயிருக்கேன் என்னை காமிக்க மாட்டாங்க அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அன்பு சகோதரர் அப்புக்குட்டி தம்பியை வந்து பின்னால் வச்சுட்டு வண்டியே ஓட்டிட்டுருப்பேன் பின்னால் வச்சுக்கிட்டே திருப்பேன் ஒரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சரியான கம்மா மேடு கம்மா எப்படி இருக்கும் கம்மா கர அது ஒத்தடி பாதை மனுஷன் தான் நடந்து போவேன் அவன் கூட தடுமாறுனா கருவச்செடியெல்லாம் விழுகணும் சார் இதில் நீங்கள் அவரை பின்னால் உட்கார வச்சுக்கிட்டு அங்கேருந்து லாங்காக நீங்கள் வண்டி ஓட்டிக்கிட்டே வரணும் சார் மொதல் அதில் அப்படியா எப்படி தம்பி ஓட்டிகிட்டு வர்றது ஒரு ஒத்தடி பாதையாக இருக்குது இல்லை சார் நீங்கள் ஓட்டிடுவீங்க அதெல்லாம் என்ன தம்பி நீங்கள் வேறு நான் சிங்கிலாகவே ஓட்ட முடியாது நீ அவரை வேறு வச்சுட்டு ஓட்ட சொல்கிறீங்க தம்பி அதுக்கும் தைரியம் மாறுங்க பார்த்துங்க
அதில் வண்டி ஓட்டிட்டு வருவேன் எப்போ பார்த்தாலும் அவர் பின்னால் வச்சுக்கிட்டு வருவேன் உண்மையிலே ஒளிப்பாதிவாளர் தம்பி நாங்கள்லாம் ஒரு சகோதரர்களாக தான் பழகுவோம் அதில் எங்கள் ஆர்ட் டேரக்டர் இருக்காரு அவர் சில நேரம் நடிக்க ஆரம்பிச்சுருவார் அதெல்லாம் காமெடியாக இருக்கும் நாங்கள் நடிக்கும்போது தம்பி டயலாக் வச்சுருவார் ஆ அவர் ஒரு விஷயமாக பேசுவார் உண்மையிலே இந்த படப்பிடிப்பையும் இந்த படத்தில் நான் நடித்ததும் எனக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் அதுலேயும் பெரிய சந்தோஷம் இந்த மேடையில் மதிப்பிற்குரிய லிப்ரா ப்ரொடக்ஷன் சார் அவங்க வந்து இந்த படத்தை நான் வாங்குறேன்னு சொன்னது உண்மையிலே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நான் நிம்மதியாக ஊருக்கு போவேன் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தமைக்கு இந்த படத்திலும் இந்த படத்தில் வாய்ப்பு கொடுத்தமைக்காக இந்த படத்தில் இணைந்து பணியாற்ற வாய்ப்பு கிடைத்ததுக்காக இந்த படப்பிடிப்பு குழுவினர் அனைவரையும் பணிவோடு வணங்கி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி வணங்கி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விழாவா நான் இதை பார்க்குறேன் நன்றி வணக்கம் மட்டும் சொல்லுங்க அப்படின்னு எச்சரிக்கை மிரட்டெல்லாம் விடுத்து அனுப்பியிருக்கிறாங்க ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் மட்டும் நான் பகிர்ந்துக்கிறேன் இந்த பாட்டு எழுதுனது என் பாடல் வரலாற்றிலே ரொம்ப முக்கியமான நான் கருதுகிறேன் இது நான் வந்து இந்த மேடைக்காகவோ இல்லை ஜெய் கிஷ் இருக்கிறாரு பொன்னி மோகன் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் சொல்ல இல்லை விவசாயிகளுடைய சிரமம் நான் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தை சார்ந்தவள் அப்படிங்கிறதுனால விவசாயிகளுடைய சிரமங்கள் எல்லாமே எனக்கு தெரியும் அதில் வந்து அவர் சொன்ன மாதிரி பாழான பசியால் பிஞ்சு கையேந்தி நிற்கும் வேலை அப்படிங்கிற அந்த பாடலை வந்து நான் எழுதியிருக்கேன் அதில் சோறு கண்ட வாழ்க்கையை வயக்காத்த வீரன் காணலை அப்படிங்கிறது நான் பார்த்த விவசாயிகள் என்னதான் நெல் உற்பத்தி பண்ணாலும் தங்கள் வீட்டில் நல்ல உணவு இல்லாமல் தான் தங்கள் குழந்தைகளை வளர்க்கிற ஒரு துரிஷ்டவசமான நிலைமையை தான் வந்து அந்த பாட்டில் எழுதியிருக்கிறோம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இன்றைக்கி தயாரிப்பாளர் லிப்ரா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் சாரை வந்து எல்லாரும் பாராட்டினீங்க நிஜமான பாராட்டுக்கள் ஏன்னா பொன்னி மோகன் போன்ற இயக்குநர்கள் இந்த திரைப்பட உலகத்தில் தான் தங்கள் வாழ்க்கையை தொடர வேண்டும் என்பதற்காக அவர் இவ்வளவு நாள் இந்த டீமாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு குடும்பமாக இயங்கி அவங்க முன்னேறியதை நானும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறதுனால எல்லோருக்கும் வார்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் ஊடகத்துறை நண்பர்கள் இது போன்ற ப படங்களுக்கு நிறைய நிறைய ஆதரவு தர வேண்டும் உங்களிடமிருந்து வந்தவள் தான் நான் அதனால் ரொம்ப உரிமையாக கேட்டுக்கிறேன் நிறைய அந்த படத்தை பற்றி பேசுங்க நன்றி வணக்கம் அரங்கம் நிறைந்திருக்கின்ற சினிமா சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் எங்கள் சினிமா சொந்தங்களை வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற பத்திரிகை ஊடகத்துறை சேர்ந்த அத்துறை சொந்தங்களுக்கும் நெஞ்சார்ந்த வணக்கம் சோறு சாப்பிட்ற ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒவ்வொரு நாளும் உச்சரிக்க வேண்டிய மந்திரம் வாழ்க விவசாயி இந்த வாழ்க விவசாயிங்கிற பெயரில் இந்த படத்தை வெளிக்கொண்டு வர போகிற அத்துறை சொந்தங்கள் அதாவது தயாரிப்பாளர் மதிப்புக்குரிய ஐயா பால்டிப்போ கேசவன் பால்டிகப்போ கதிரேசன் ஐயா அவர்களுக்கும் படத்தின் இயக்குனர் பொன்னிமோகன் சார் அவர்களுக்கும் மற்றும் இசையமைப்பாளர் இந்த படத்தில் இன்னொரு பாட்டு பாட வச்சுருக்கிறாங்க நல்ல பாடல் இந்த பாடலை தந்த இசையமைப்பாளர் நண்பர் திரு ஜெய்கிரிஸ் அவர்களுக்கும் கேமராமேன் சார்களுக்கும் படக்குழுவினர்கள் அத்தனை பேர்களுக்கும் நிஜார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் கூறி மகிழ்கிறேன் இது நம்மளுடைய பிரச்சனை நம்ம மக்களுக்காக நம்மளுடைய விவசாய விவசாயிகளுக்காக எடுக்கப்பட்ட படம் ஆகவே உலகம் முழுதும் இருக்கின்ற விவசாய மக்கள் இதுக்கு சப்போர்ட் தரணும் எல்லாம் தேட்டரில் போய் பார்த்து இந்த படத்தை வெற்றி பெற செய்ய வைக்கணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிறேன் இந்த படத்தை வெளிக்கொண்டு வர போகிற லிப்ரா நிறுவனத்தின் உரிமையாளருக்கும் எங்களது நெஞ்சார்ந்த நன்றியை உரித்தாய் கொள்கிறேன் இந்த படம் வெற்றி பெற செய்யுங்க எல்லா தேட்டரில் போய் பாருங்கள் பத்திரிகை ஊடகத்துறை சேர்ந்தவங்க இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அன்னை அப்புக்குட்டி என்ன சொல்லணும்னா சினிமாவில் எனக்கு கிடைச்ச ஒரு மிகப்பெரிய சொந்தம் உடன் பிரபா சகோதரன் கூட சொல்ல முடியாது உடன் பிறந்த அண்ணன் தம்பி அவனோட வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறாரு எந்த விதமான ஒரு நேஷனல் விருது வாங்கின ஒரு பந்தா கூட இல்லாத ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதராக வாழக்கூடிய பழகக்கூடிய ஒரு நல்ல நண்பர் எங்கள் அண்ணன் அப்புக்குட்டி அண்ணன் இன்னும் நிறையா படங்களில் ஹீரோவாக நடிக்கணும் அவருக்கு தம்பியாக நானும் நடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஆனால் அவர் ஒத்துக்க மாட்டார் அந்த வகையில் வாழ்க விவசாயி இது நம்மளுடைய குரல் இது நம்மளுடைய படம் வெற்றி பெற செய்யுங்க நன்றி மிகப்பெரிய வெற்றி படம் ஆக்குறதுக்கு நம்ம தான் எல்லோரும் சேர்ந்து தான் அதை கொண்டாடணும் அதுக்கு பத்திரிகை துறை நண்பர்களுக்கு மிகப்பெரிய பங்கு இருக்குது அதை கண்டிப்பாக நீங்கள் செய்வீங்கன்னு நினச்சி வேண்டிய கண்டிப்பாக நீங்கள் செய்யணும் நன்றி வணக்கம் இது மக்கள் மனதில் இடத்தை பிடிக்கும் வாழ்க விவசாயி படத்தின் கதையின் நாயகி 
வசுந்தராவை பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு வணக்கம் அண்ட் மேலில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் வணக்கம் வரும்போது எல்லாமே ஃபாஸ்ட்டாக டூ லைன்ஸில் முடிச்சுட்டேங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நான் டூ லைன்ஸில் முடிச்சிடுறேன் இந்த படத்தை வந்து ஒரு விவசாயி பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்த ப்ரொடியூசரும் டைரக்டரும் அண்ட் ஆல்சோ ஆக்டரும் ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காகவும் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி ரொம்ப ஆனஸ்ட்டாகவும் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஃபிலிம் டெஃபினட்டாக எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் ரிலேட்டபுளாக இருக்காது பட் ரிலேட்டபுளாக இருக்கணும் ஏன்னா நம்மளும் வந்து விவசாயி ஃபீல் பண்ணுறது வந்து நம்மளும் ஃபீல் பண்ணால் தான் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சக்ஸஸ் போய் சேரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்மால் பட்ஜெட் ஃபிலிம் சார் சொன்ன மாதிரி ப்ரெஸ்ஸோட கை தான் இருக்குது அவங்க தான் ஸ்பான்சர் அண்ட் அவரோட ப்ராஃபிட்டை நம்ம காப்பாற்றணும் தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி நம்ம வந்து இந்த படத்தை ரொம்ப சக்ஸஸ் ஆக பார்ப்போம் உங்கள் சப்போர்ட் தான் முக்கியம் தேங்க் யூ ஸோ மச் எனக்கு ஸோ அவங்க சொன்ன மாதிரி இந்த படத்தில் வந்து நான் அப்புக்குடிசோட பேர் அப்ளை பண்ணுறேன் ஒரு விவசாயி ஒய்ஃபாக அப்ளை பண்ணுறேன் அண்ட் என்னை நம்பி இவ்வளோ இவ்வளோ பேரை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற கேரக்டர் கொடுத்ததுக்கு மோகன் சாருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அவர் வந்து ஸ்பாட்டில் டைரக்டர் மாதிரியே இல்லை எல்லோரும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கேஷுவலாக ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் இருந்தார் ஸோ ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன் எனக்கு அந்த அந்த எனக்கு ஃப்ரம் அ சிட்டி கேர்ளுக்கு புரிய வைக்கிற மாதிரி சொன்னதுக்கு அகெயின் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் ப்ரொடியூசர் சார் நீங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிலிமை நம்பி பண்ணது வந்து ரொம்ப மிக்க நன்றி ஏங்க நல்ல படம் தாங்க நான் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் நான் ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்கேங்கிறதுக்காக என்னை வந்து முட்டி போட்டு நின்று இது ஹைட்லாம் கம்மி பண்ணி ஹாஃப் ஸ்குவாட்லாம் பண்ணி சொல் சொல்லாமல் இருந்ததுக்கு அப்போ சருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த இந்த ஃபிலிம் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஒரு டெஃபினட்லி ஒரு அவார்ட் வின்னிங் ஃபிலிம் பட் ஆல்சோ எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு பிடிச்ச மாதிரியும் இருக்கும் ஒரு கமர்ஷியல் ஆஸ்பெக்டும் இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபிலிம் வந்து சக்ஸஸ் ஆகணும் நான் வேண்டிக்கிறேன் என்ன உங்கள் சப்போர்ட்டுக்கும் நான் வேண்டிக்கிறேன் தேங்க்யூ அகேன் தேங்க்யூ வெண்ணிலா கபடி குழு குள்ளநரி கூட்டம் அழகர்சாமி குதிரை வீரம் வேதாளம் என்று வரிசை கட்டிய படங்கள் இனி வரவிருக்கும் படங்கள் ஏராளம் வாழ்க விவசாயி படத்திற்கு பிறகு தன் உழைப்பாலும் அன்பாலும் இன்னும் அடுத்த இடத்தை பிடிப்பார் பிடிக்க வேண்டும் என்ற நம்பிக்கையோடு இப்போது அப்பு குட்டியை வாழ்த்தி பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் படம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பிஸ்னஸ் ஆயிருக்கு எங்க மேடையிலேயே அதான் பெரிய சந்தோஷம் எனக்கு அதுக்கு சுசீந்திரன் சார் ஒரு லீடை போட்டு போயிட்டாரு அவரும் ஒத்துக்கிட்டாரு வாங்கிக்கிறேன்ட்டு சந்தோஷம் இன்னைக்கு கண்டிப்பா ஒரு கோடி ரூபா சம்பளம் வாங்கிடுவேன் நினைக்கிறேன் நம்பிக்கை இருக்கு ஏன் பயப்படாதீங்க ஏன் நான் ஒரு கோடி ரூபா சம்பாதிக்க கூடாது எல்லாரும் வாங்கிட்டாங்க வாங்கிட்டாங்க எனக்கு ஒரு கோடி அந்த கண்ணில் காட்டவே இல்லை இன்னும் நானும் வந்து பத்து வருஷம் போயிடுச்சு கண்டிப்பாக வாங்கிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் வாழ்க விவசாயி இந்த படம் நான் நடித்ததுக்கு காரணம் டைரக்டர் வந்து ஃபஸ்ட்டு சொல்லும்போது எனக்கு டேரக்டருக்கு முன்னாடி பழக்கமே கிடையாது விவசாய பற்றியே கதை எங்கள் அம்மாவை நேரில் பார்த்த மாதிரி இருந்தது இந்த படம் நான் வந்து கதை கேட்கும்போது ஏன்னா எங்களுக்கு விவசாய நிலம் கிடையாது நான் சென்னைக்கு ஏன் வந்தேன்னா நிலம் இல்லாத நிலம் தான் வந்தேன் இல்லைனா நான் ஊரில் வந்திருப்பேன் ஏதாவது அங்கே ஆடுகிட்டு மேய்ச்சிக்கிட்டு ஏதாவது விவசாயம் பண்ணிட்டு தான் வந்திருப்பேன் எங்களுக்கு அந்த நிலம்லாம் கிடையாது கூலி ஆள் தான் எங்கள் அம்மா எங்கள் அப்பாவும் கூலி ஆள் தான் வேலை செய்வாங்க இங்கே வந்து வியாபாரம் பண்ணுவாங்க எங்கள் அப்பா அந்த வருமானம் எங்களுக்கு பற்றலை எங்கள் அம்மா ஒருவேளை சாப்பாட்டுக்கு கொடுக்குறதுக்கே அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் அந்தளவுக்கு கஷ்டப்பட்டோம் கிழிஞ்ச டவுசரு இதோட ஊருக்குள்ளே போகிறது ஒரு சந்தோஷம் சின்ன வயசில் ஆனால் அது அப்போ அந்த கஷ்டம் இது இவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம் தெரில விவரம் வர 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 என்னடா அவ்வளோ கஷ்டப்படுறோமே அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வந்தது அது விவசாயம் அழிஞ்சு போச்சு அதான் உண்மை நமக்கான பொருளுக்கான ஊதியங்கள் அங்கே கிடைக்கல அந்த விஷயம் தான் பொன்னிமோகன் சார் வந்து கதை சொல்லும்போது எனக்கு தெரிஞ்சது இந்த படத்தை நம்ம விடக்கூடாது கண்டிப்பாக பண்ணணும் எல்லா விவசாயம் நேருக்கில் நேராக நான் பார்த்துருக்கேன் எங்கள் அப்பா படுற கஷ்டம் எங்கள் அம்மா பட்ட கஷ்டம் என்னுடைய சொந்தக்காரங்க பட்ட கஷ்டம் எல்லோரும் எல்லோரும் லைஃப்லேயும் இதை நம்ம சந்திரிப்போம் சுற்றி இருக்கவங்க எல்லாருமே நான் பட்ட வேதனைகள் அது நேரில் எனக்கு கொஞ்சம் உள்ளே பாதிப்பு இருந்தது சார் அதனால தான் அந்த கதையை நான் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் சேலஞ்ச் நான் பத்து வருஷமாக நடிச்சிட்ருக்கேன் எனக்கு ஒன்று பிஸ்னஸ் இல்லாத மாதிரி அப்புக்குட்டி கூட நடிக்கிற பெரிய விஷயமா பெரிய விஷயம் நானும் நடிக்க தான் ஏன் ஒத்துக்கலை ஒத்துக்க மாட்டிங்களே ஒத்துக்கிட்டீங்க அதனால தான் நான் அழகர் சாமியின் குதிரையில் நேஷ்னல் அவார்டு
நேற்று என்று படத்தின் சார்பாக அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 செமையா நடிச்சிருக்கீங்க என் கூட ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க நடிக்க துணிஞ்சதுக்கு பிறகு இனிமே என்ன பாருங்க லைன் கட்டி ஹீரோயின் வருவாங்க கன்ஃபார்மா என் கூட நடிப்பாங்க நம்புறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் பொன்னி மோகன் சார் இந்த படத்தை இயக்குன விதம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஒவ்வொரு சீனும் நல்லா வராமல் விடவே மாட்டாப்புல அப்படி இருந்தோன்னு வச்சுக்கலாம் சார் இந்த இடத்துல நான் கொஞ்சம் விட்டுட்டேன் அப்படின்னா அடுத்த நாள் அந்த சீனை திரும்ப ரிபீட் எடுக்கிறது நான் ரொம்ப ரசித்து அழகுசாமியின் குதிரையில் எனக்கு எப்படி ஒரு பேர் வாங்கி கொடுத்ததோ அதே மாதிரி இந்த படம் அதை விட மேல் எனக்கு வந்து வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படி தான் எங்கள் ப்ரொடியூசருக்கு சந்தோஷம் லிப்டா சாருக்கு சந்தோஷம் சார் அடுத்த படமும் நீங்கள் வாங்கிடுங்க தயவு செஞ்சு அப்படின்னு தான் வந்து நானும் சம்பளம் வாங்க முடியும் எல்லாம் அப்பக்குட்டி படம் சரி இல்லையோ பண்ணிடுவாங்க கண்டிப்பாக ஓடுற படமாகவே நான் நடிக்கிறேன் இந்த படம் கண்டிப்பாக ஒரு வெற்றியை கொடுக்கும் சாங் எல்லாமே நல்லா வந்திருக்கு டீம் எல்லாருமே நாங்கள் நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் நான் நிறையா பேச நினச்சேன் டைம் ரொம்ப கம்மியாக இருந்ததுனால கம்மியாக பேச முடியுது மெயினாக பத்திரிகை நண்பர்கள் தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் என்னை மறக்காமல் மக்கள் மத்தியில் போய் சேர்த்துருக்காங்க பத்திரிகை நண்பர்கள் உண்மையாக சொல்ல போனால் அதான் உண்மை இல்லைனா எனக்கு இடையில் படங்கள்லாம் வரல மறந்துருப்பாங்க மக்கள் அந்த வகையில் என்னை ஞாபகப்படுத்திகிட்டே இருங்க அப்புக்குட்டி இவர் தான் இவர் தான் அப்புக்குட்டி இவர் தான் அழகு சமையல் குரு பண்ணார் இந்த படம் பண்ணார் அந்த படம் பண்ணார்னு என்னை ஞாபகப்படுத்திகிட்டே இருக்கீங்க அதுக்கு மகிழ்ச்சி அந்த வகையில் இந்த படத்துக்கு பெரிய சப்போர்ட் கொடுப்பீங்கன்னு நான் ரொம்ப நம்புகிறேன் என்ன காரணம்னா ஒரு விவசாயத்துக்கான ஒரு படம் நீங்கள் நம் நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை இயற்கை விவசாயங்கிறது இப்போ தான் நம்ம கண்ணுக்கு அப்படி முன்னாடி தெரியுது நீங்கள் இதுக்கெலாம் உறுதுணையாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இயற்கை இயற்கை உணவை நம்ம சாப்பிட்லாம் ஒவ்வொரு விவசாயியும் யூரியா போட்ட தண்ணிக்குள்ளே தான் நிற்கிறான் அதுக்குள்ளே தான் நம்ம புண்ணாகிக்கிட்டு ஒரு நோய் வாய்ப்பட்டு இன்றைக்கி எல்லா நோய்க்கும் காரணம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற கெமிக்கல் தான் அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லை மட்டும் யூடியூப் எல்லாத்துலையுமே பார்த்துட்டோம் அதனால் நான் சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது உலகம் மாறிக்கிட்டே இருக்குது அந்த வகையில் இந்த படமும் ஒரு சின்ன மாற்றத்தை கொடுக்கணும்னு நம்புகிறேன் நன்றி எல்லாருக்கும் யார் பேராக விட்டுருந்தா என்னை மன்னிச்சிருங்க ரொம்ப சந்தோஷம் ஆல் டீம் நிறைய பேச நினைச்சேன் அதனால் பேச முடியல மேடையில் இருந்த பாலாஜி சார் சார் ரொம்ப சந்தோஷம் கொள்ள நரி கூட்டத்துலாம் எனக்கு கேரக்டரே இல்லாத பட்சத்தில் எனக்கு ஒரு கேரக்டர் உருவாக்கி கொடுத்தாரு பாலாஜி சார் அந்த படத்தில் போலீஸார் நீங்கள் எப்படி நடிப்பீங்கன்றாங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்குன்னு ஒரு கேரக்டர் உருவாக்கி எனக்கு கொடுத்தாரு டீம் அழகந்த சாமி என்ன சொல்ல வேணாம் பர்ஃபார்மன்ஸ் பிச்சிருக்காரு ரொம்ப சந்தோஷம் திலீபன் சார் ரெண்டாவது மாஸ்டர் பற்றி மெயினாக சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா எனக்கு வராது டான்ஸ் கடைசியில் பார்த்தா அவரு அவர் மாஸ்டர் கிடையாது நான் தான் அந்த படத்தில் மாஸ்டர் எனக்கு என்ன வருதோ அதை தான் அவர் எடுத்தார் உண்மை தான் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதுக்காக ரொம்ப காமெடியெல்லாம் நான் அதில் வந்து ஆடலை ஓரளவு மாஸ்டர் அடுத்த படத்தில் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தப்சிக்குவேன் ஏன்னா ஏன்னா நம்மளுக்குள்ளே டென்ஷன் இல்லை ப்ரெஷர் இல்லை ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இப்படி தான் ஆடணும்னு ஒரு மாஸ்டர் சொல்கிறாயும் வச்சுக்கோங்க நான் ஹீரோவெல்லாம் நடிக்க முடியாது அவர் ஜீரோவாக தான் போகிறோம் அதனால் எனக்கு வர்றத பண்ண எல்லா டீமுக்கும் இவ்வளோ பேர் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த படத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கதிரேசன் சார் புடிசரா பெரிய லெவலில் வரணும் தயாரிப்பாளர் இல்லைன்னா நம்ம இல்லை ஒரு நடிகராக நாங்கள் வந்து ஒரு வேளை சாப்பிட்றோன்னா தயாரிப்பாளர் தான் அதுக்கு காரணம் வந்து தயாரிப்பாளர் ஒரு தயாரிப்பாளர் நல்லா இருந்தால் தான் நாங்கள் நிறைய படங்கள் நடிக்க முடியும் இந்த படம் இந்த நேரத்தில் ஒன்று ஒன்று எனக்கு இந்த நான் ரெண்டு படம் ஹீரோவாக நடிக்கிறேன் அது யாருக்காவது தெரியுமா மஸ்தான் மாஸ்டர் டான்ஸ் மாஸ்டர் அவர் டைரக்ஷன் என்ன வச்சு ஒரு படம் நேற்று இன்றுன்னு ஒரு படம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அது ரிலீஸ் ஆக போகுது சீக்கிரம் முடிஞ்சிச்சு முக்கவாசி அப்புறம் ஏ எல் ராஜா சார் வந்து சூரியனும் சூரியகாந்தின்னு ஒரு படம் அந்த படமும் நான் ஹீரோ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதனால் நான் பிஸியாக தான் இருக்கேன் அதனால் வந்து யாரும் வந்து கம்மியாக இருக்கணும் யாரும் இடம் போட்டுறாதீங்க எனக்கு சேலஞ்சு பண்ணி போகிற ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த படம் எனக்கு சேலஞ்சு கன்ஃபார்மாக ஜெய் பண்ண நண்பரேன் அது காரணம் டைரக்டர் ஆல் டீம்ஸ் தேங்க்யூ எல்லாரும் எனக்கு சப்போர்ட் கொடுத்ததுக்கு இந்த டீமுக்கு சப்போர்ட் கொடுத்ததுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ நன்றி